The message, Condemnation by Representation, was delivered on Sunday morning, November 13, 1960, at the Brandon Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Die boodschap, veroordeling dier verteenwoordiging, was geleverd op zondagochtend 13 november 1960 bij die Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, VSA. So nice to be in the church again this morning and have this time of fellowship around these great articles of God. Dank je, broer Orman. Goed. Goed, het is wel lekker om weer in die kerk te wees van morgen en om hier die tijd van gemeenschap te hebben rondom hier die grote artikels van God. And now, we are never in a hurry here around the tabernacle, you know. We kind of take our time and sometimes it gets a little tiresome for those who are standing up and as they can or possibly can move out at times and give the, uh, somebody, the children would want to come up a little closer here. I think we can... En nou, ons is nooit hastig hier bij die tabernakel nie, jylle weet, ons neem soort van ons tyd, en partijmal raak dit een beetje vermoeiend vir diegene wat recht op staan, en soos hulle kan, of miskien kan, uitbeweeg by tye en gee, as iemand die kinders een klein beetje nader wil kom hier, denk ek, kan ons nog een paar accommodeer. Here's two extra seats, three by four up here on the platform, if anybody in the back would want to come up here, be comfortable, or... If somebody's a little backward being their first time in the church and some of the elders would come up here and sit down, we'd be glad to have them up here so it would give somebody else a seat. En hier is twee extra sitplekke, drie, omtrent vier, hierboe, op die platform. As iemand aan die achterkant hier na boe wil kom en gemakkelijk wees, of as iemand a bykie skam is, al eerste keer in die kerk is, en partij van die oudstes sal hier na boe kom en gaan sit, sal ons blij wees om hulle hierboe te heen zodat so het voor iemand anders een sitplek kan gee. Some deacons or, or some minister or so forth that would come up here, it might be uh, an opportunity to give someone else a, a seat that's standing and some of the people are still coming around trying to get in the lot in the back. <coughs> and they see the aisle blocked up and they go away and they miss. Partij van die diakens of, of a prediker of so forth, Wat hier na boon toe sal kom, dit mag een geleendheid wees om vir iemand anders een sitplek te gee, wat staan. En partij van die mense kom steeds aan, probeer om in die plek in te kom, aan die achterkant, hulle sien die paaikjes geblokkeer, dan gaan hulle weg en hulle mis. Now here's the extra seat up here in front, I believe, is that right, young lady? Right here is the seat here, in, right in the front, right here, and I see Brother Woods is getting up, there's two more right up here. Just keep moving right on up this way, two more right up here. In the front. Nou, hier is een extra sitplek hier, voor, glo ek, is dit recht, jong dame? Net hier is een sitplek hier, recht aan die voorkant, net hier. En ek sien broer Hoed staan op, daar is nog twee net hierboe. Bly net beweeg, recht uit, op na hier die kant. Nog twee net hiervoor. If anyone wants to come forward, there's one, two, three, three seats open here, possible four at the platform. As enig een wil voor en toe kom, daar is een, twee, drie... Drie sitplekke op hier, moedelijk vier, by die platform. And uh, you'll come up, well then that'll open up some seats from the back, cause many times the people come in at the service is started, they look around the back door and then go back out again, and they miss the services. En as jylle sal voor en toe kom, wel dan, dit sal een paar sitplekke opmaak van achteraf, want baie keer kom die mense in, nadat die dienst begin het, hulle sal rondkijk by die achterdeur, dan weer uitgaan, en hulle loop die dienst te mis. Here's one over here, one right in the center. Yeah, one, two, three, four, five. That makes five seats empty now up here in the front. You come right on up. Just make yourself feel welcome and at home. Lord bless you, Brother George. Glad to see you again this morning. Here is one here on the side, one right in the middle. Yeah, one, two, three, four, five. That makes me five leaves sitting here on the side. Come here, right on the side. Let yourself feel welcome and at home. Here is one here, Brother George. Glad to see you again this morning. Blij om u weer te sien van morgen. Wow, there, that's mighty fine. Sister, now you, a little lady, if she wants, there's one right back over there, far right there, sweetheart. Go right back there where that man's is standing at the, right there. Terwijl die dus baie gaaf. Sister, nou, jy, die klein damekie, as sy, daar is een rechtheid oorkant daar achter vir haar, net daar skat, gaan rechtheid achter toe waar daar die man staan, by die, net daar, mhm. That's fine. Everybody's seated comfortably, then they feel better. They feel like that you can 
I know it isn't too comfortable in here, but we um, want you to be as, as near that as we can make for you. Dus gaf, almost het gemakkelijk, dan voel hulle beter. Hulle voel asof uh, jy kan, ek weet, dis nie te gemakkelijk hier binnen nie, maar ons wil hee, jylle moet wees so, so nabes wat ons kan maak vir jylle. Now, we are looking forward to the oncoming meeting, anticipating great blessings in the future. This coming meeting of prophecy. Nou, ons sien uit na die komende diens, verwag groot sieninge in die toekomst, hier die komende diens van profesie. Now this morning I told the folks I was going to pray for the sick, and this will be the last opportunity I'll have now of praying for the sick in the church until after the meeting. Uh, during time of the meeting, we want to keep it on the prophetic line if we possibly can. No, van morgen het ek vir die mense gesê, ek gaan vir die sikke as bid. En hier is sal nou die laaste geleentheid wees wat ek nou sal hee om te bid vir die sikke as in die kerk, tot na die diens. Gedeerende tyd van die diens wil ons dit hou op die profetiese lijn, as ons moendlik kan. Then after that, I think maybe, maybe before Christmas I would like to Maybe have another little couple nights meeting on Daniel here at the church. Because maybe the first year I'll, I'll be leaving again. And I know we don't have too much time left. Dan, daarna, denk ek, miskien, miskien voor kerst wees. Wil ek miskien nog een paar klein, paar aande diens hou oor Daniel hier by die kerk. Want miskien die eerste die jaar sal ek, sal ek weer vertrek. En ek weet, ons het nie te veel tyd oor nie. So now, if anyone are coming and wants to get reservations uh, at motels and so forth, we have that set up now so we can get reservations. So now, as enige iemand kom en besprekings by motelle wil kry en so voorts, ons het het nou opgestel so dat ons besprekings kan kry. And Mr. Morris, which was healed of cancer of the throat, he was an acrobat, married into Dr. Adair's family, my friend here in the city, en het opereerde hem voor kanker van de throat en hij was dying. En meneer Morris, wat genees is van kanker van die keel, hij was een acrobaat, getrouw aan dokter Adair's familie in, mijn vriend hier in die stad, en wat hem geopereerd het van kanker van die keel, en hij was stervend. En de Lord led me down to his house six, seven years ago, where he was laying at his sister's place dying with cancer of the throat, and I come on and him up here to the barber shop the other day testifying. En die Heere het my onder na sy huis toe gelei, 6, 7 jaar gelede, waar hy gelei het by sy sisterse plek, stervend, met kanker van die keel. En ek het hom gekry, hom gekry hierboe by die haarkapper, nou die dag aan die getuig. That I couldn't even swallow, and said in 5 minutes after I was prayed for, I eat my dinner. And said it's never had a trace of it since. Gesê, ek kon nie en slik nie. En gesê, binnen 5 minuten na die daar vir my gebid is, het ek my middag eten geëet. En gesê dat het nooit sedertien een spoor daarvan gehad nie. He runs the Wayfair Motel. And he said, Billy, I hear you got a meeting coming up. And any of your people that'll call in here, I'll give them the cheapest rates. He's got a new motel here. And give them family rates and, and so forth. And I tuck his cards and they're at the office and so forth. Hy bestuur die Wayfair Motel. En hy het gesê, Billy, ek hoor het die dienst wat kom. En enige van jou mense wat hier sal besoek, ek sal hulle die goedkoopste tarieve gee. Hy het een nieuwe motel hier en gee hulle familie te riewe, en, en so voorts. En ek het sy kaarte geneem, en hulle is by die kantoor, en so voorts. We can contact and get in other places where we, after that reservations run out, where we can get the best of prices, the best accommodations to suit what they, your friends think is best. En ons kan kontak in ander plekke kry, waar ons na de daar die besprekings op is, waar ons die beste prijse kan kry, die beste accommodatie, om te pas wat hulle, jylle vriende, dink die beste is. Many of you, of course, will probably have some of them in your own home. And that's mighty nice. If you can take care of someone, it's, it's more comfortable like at home, you know, when you can have Christians and fellowship. And then you can kind of uh, go run over the scriptures together. Baie van jylle, natuurlijk, sal waarschijnlijk partij van jylle in jylle eie huis he. En dis baie goed, as jylle vir iemand kan sorg. Dis, dis meer gerieflik, soos by die huis. Jylle weet, wanneer jylle christene kan he en gemeenskap he, En dan kan jylle soort van gaan, oor die schrift te gaan, saam. I want you to each one bring your book, bring your pencil, because we're going to give times, dates, scriptures on the seven church ages. 
church ages, seven last church ages, and how they're heaping up. And it's a prophetic message that. Ich will hey, y'all can bring your book, bring your potlot, band, on schantaya, datums, skriftig here, or the sieve kerk ewe, the sieve kerk ewe, sieve last kerk ewe, and who are the op op, and there's a prophetic boatskap. After that, first I'll preach it, then it goes on to tape, magnetic tape, from that to records, and then to to be took off a shorthand and then typed into a book. And the book is going to be a commentary on the, on the seven church ages. Daarna, eerst zal ik dit preek. Dan gaan het op band, magnetische band. Van daaraf naar platen. En dan om, om afgenomen te worden met snelschrift. En dan getipt te worden een boek. En die boeken gaan een commentaar wees op die, die zeven kerk eeuwen. And if I didn't think that it was essential, and if I didn't think it was badly needed, I certainly wouldn't take the people's time of saying it. And as ik niet gedank het dat was essentieel nie, en as ek nie gedank het dat was brood nodig nie, so ek beslis nie die mense sy tyd geneem het om dit te sê nie. But I believe that it may be the last time Amen. that we'll ever receive it, from this church especially. So now, let's be real prayerfully about it. Real prayerfully. Maar ek glo, dit mag die laaste keer wees waarop ons dit ooit sal ontvang, vanaf hier die kerk, veral. So laat ons baie in gebed wees daaroor. Baie in gebed. Now next week, I've got to go to Louisiana, you know, for the meeting down there. Now I'll be at uh, Shreveport, Louisiana, uh, from the 24th through the 27th, at Shreveport, Louisiana, with Brother Moore. Nou, volgende week moet ik naar Louisiana toe gaan. Jullie weet, voor die dienst daaronder. En ik zal wees bij die Shreveport, Louisiana, van die 24ste tot die 27ste bij Shreveport, Louisiana, samen met broer Mo. And that's just a regular evangelistic service. And then, I get back here on the 29th or the 30th, and on the 4th of December we begin here. En dat net een gewone evangelistische dienst. En dan komt de rug hier naartoe op die 29ste of die 30ste. En op die 4 van december begin ons hier. Now, there'll be a morning message, and now, if I cannot, at the night time, get that church age to where I think it should be, that the people thoroughly understand it, then I'll go right over in the next morning or the next afternoon, finish it up here at the tabernacle, and then go back to the church age that following night, because I want to be sure that it's all gotten, because it's essential. Nou, daar zal een ochtend boodschap wees. En nou, als ik niet kan, tegen die aantijd, daar die kerk krijgt, dat waar ik denk dat behoort te wees, dat die mensen dat degelijk verstaan, he, dan zal recht oorgaan in die volgende morgen, of die volgende middag, dat voltooi hier bij die tabernakel. Dan terug gaan naar die kerk, he, daar die volgende aand, want ik wil zeker wees dat het alles begrijp wordt, sin, want dat is essentieel. We know that we're living in a, a very strange time. And we, we know that by the, the way that things are heaping up. Ons weet dat ons in een baie vreemde tijd leven. En ons, ons weet het op die, die manier waarop dinge opwoop. And now in this, in what I say from the tabernacle, if there be strangers here, the reason I bring these messages and so forth at the tabernacle and not out in the field of evangelism is because this is our home base here. And here I feel that I can preach doctrine the way that I see it, the way I believe it. And now, and here the, and what I say from the tabernacle of, as that family here is, the reason why I here the boodschap bring and so forth by the tabernacle, and not buiten in the field of evangelization, is omdat here the unstays basis here is. And here feel I that I doctrine can preach, on the manier what I did see, the manier what I did glo. Now, that don't conflict with anybody's religion, see? Whatever what they want to believe, that's all right. No, that is not strijdig met enig iemand sy godsdienst nie, see? Wat hulle ook al wil glo, dis goed. And now, uh, there's many times, you know, if we'd all go this morning and get fingerprints, there's none of us sure to have our thumbs look alike. They claim there's no two noses looks alike. And now, daar is baie keer, jylle weet, as ons allemaal so gaan van morgen, vingerafdrukke kry, Zal er geen van ons hier wees waarvan ons dame diezelfde lijkt niet. Hulle reken daar is geen twee nesse wat diezelfde lijkt niet. I guess you all glad don't look like mine, but, uh, but uh, there's no two people exactly like. So two things. So remember, but we'll all 
admit and agree that we love the Lord Jesus upon those days. <coughs> ek reken jylle is allemaal bly dit lyk nie soos my na nie. Maar maar daar's geen twee mense presies dieselfde nie. So twee dinge so onthou. Maar ons sal almal erken en saamstem dat ons die Here Jesus lief het op daar die grond. I said if a Roman Catholic if he is depending on the Catholic Church which is their fundamental doctrine but if he believes that that Catholic Church is going to save him he's lost. But if he's got faith in Jesus Christ, God's Son, and depending on Him for salvation, he's saved. Ek het gesê, as a Rooms-Katholiek, as hy vertrouw op die Katholieke Kerk, wat hulle fundamentele doktrine is, maar as hy geloo dat die Katholieke Kerk om gaan red, is hy verloore. Maar as hy geloof het in Jesus Christus, Godse Seen, en op hom staat maak vir redding, is hy gered. If a Methodist, or a Pentecostal, or a Baptist, if they're depending on their church or organization to save them, they're lost. As a Methodist, of a Pinkster, of a Baptist, as hulle vertrouw op hulle kerk of organisatie om hulle te red, is hulle verloore. But if they're depending on Jesus Christ and accepted Him, because it's your own personal faith in Christ Jesus that saves us. Maar, as hulle staat maak op Jesus Christus en hom aanvaar het, want is jou eie persoonlijke geloof in Christus Jesus wat ons red. Whether you are Baptist, Pentecostal, Lutheran, Catholic, Jew, or what more, it's your personal faith in Jesus Christ. Of jy a Baptist, Pinkster, Lutheran, Katholiek, Jood, of wat nog is, dis jou persoonlijke geloof in Jesus Christus. I, I, this is magnetic tape too, it's going right now, so I'm sure that everybody clearly understands that. Ek, ek, hierdie is magnetische band ook, dit is nou aan. So ek seker dat amal dit duidelik verstaan. But when a person is preaching a doctrine, then you've got to stay with your own belief. If you don't, then you're a hypocrite. If you say something because someone else says it, and in your heart you don't believe that, then you're a hypocrite because you're saying something that you don't believe. Maar wanneer a persoon a doktrine preek, dan moet jy bly by jou eie geloof. As jy dit nie doen nie, dan is jy as kein heilige. As jy iets sê, omdat iemand anders dit sê, en jy glo dit nie in jou hart nie, dan is jy as kein heilige, want jy sê iets wat jy nie glo nie. I'd rather be, be criticized a little up on things that I do believe, than to be a hypocrite in the sight of God, uh, uh, trying to compromise with someone else. Ek sal, sal liever a bykie gekritiseer wou, wou word op die dinge wat ek wel glo, as om as kein heilige voor die aangezicht van God te wees, om te probeer toegee saam met iemand anders. And now on these meetings here, you may disagree with some of these things tremendously, but don't, don't fall out with me, because I, uh, I, I, I love you, and that's right. And now, we're here the dienste hier, jy mag verskil met partij van hierdie dinge vreselik, maar moet nie, moet nie met my baklei nie, want ek, of omdat, ek, ek, ek het jylle lief, en, en dis reg. Now, I think I'll make it clear that I believe each one of you, if you're Catholic, Protestant, or Jewish, whatever you are, if you are depending on and have accepted Christ as your personal Savior, you are saved. Ek dink, ek maak dit duidelik, dat ek glo, jylkeen van jylle, of jylle katholiek, protestant, of jood, of wat jylle ook al is, as jylle vertrouw op, en Christus aanvaard het, as jylle persoonlijke verlosser, jylle gered is. For it's by faith are we saved, that, that by grace. And so, our churches, well, our affiliation of churches won't mean much. Want dis dier geloof wat ons gered word, dit dier genade. En so ons kerke wel, ons affiliase van kerke, sal nie veel beteken nie. But I think in this, if you'll come and not be prejudiced, that you'll find out that that very church denomination is what's got us all tore up the way we are now. That's what's brought the trouble, see. And if we just leave it the way it was. Maar ek dink hierin, as jylle sal kom en nie bevooroordeeld wees nie, dat jylle sal uitvind dat daar die eindste kerk die nominatie is, wat ons heel te mal opgebrek het op die manier wat ons nou is. Dis wat die probleem veroorzaak het, sê, en as ons dit net wil laat op die manier wat het was. Now, I'm putting off something here, and I, I want to make a quotation, and I'm sure that you here at the tabernacle, my friends, know that I don't say this to say, see, I told you. I, I don't mean that. No, ek skakel iets hier af. En ek, ek wil aanhaling maak, 
En ik is zeker dat jullie hier van die tabernakel, mijn vrienden, weet dat ik niet hier te sê om te sê, zien, ik heb jullie gesê, nie. En ik bedoel dat niet. I hope I never get to a place that I make myself before people as a know it all. If I ever get like that, please somebody come crack me and straighten me out and say, here, wait a minute. Ik hoop, ik kom nooit bij een plek dat ik mezelf maak voor mensen als ze beter weten niet. Als ik ooit zo word, kom iemand alsjeblieft en corrigeer me en wijs me terecht en zeg, hier, wacht een ongeluk. I don't want to be like that. But when God says anything and it proves to be the truth, I, I like that to be known because it wasn't I that said it, it was He that said it. Zijn, ik wil niet zo wees nie, maar wanneer God enig iets sê, en dat wordt bewijs als die waarheid, wil ik, ik dat graag laat bekend worden. Want, dat was niet ik wat het gesê het nie, dit was Hij wat het gesê het. Now, I was, and as I said last Sunday, I believe it was here, I've been in this pulpit for 28 years, and never one time did I ever mention politics. Oh, no way at all until last Sunday, and I told you people just to pray before you went to polls and vote. No, I was. And so I said, I was here. 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 One of the oldest, he and Brother Roy Slaughter, and a few of those that know me all these years. And Brother Wright never knew how I voted. He never knew whether I was Democrat or Republican, and that's a second home to me. We wrote together, prayed together, and you never asked me about my vote, and I never did ask you. I got under to Brother Wright's place, to go to the day, and I reckon he's one of the oldest. He and Brother Roy Slaughter, and a few of them have known me all these years. En broer Wright heeft nooit geweet hoe ik gestemd heb niet. Hij heeft nooit geweet of ik democrat of republikein was niet. En dat is het tweede tijdstip voor mij. It's so insignificant. That's reason, brother. Right? Thank you. Thank you. I never, no one knowed how I voted. Because both parties, neither one can brag. Dat is zo onbelangrijk. Dat is die reden, broer Wright. Dank je, dank je. Ik nooit, niemand het ooit geweet hoe ik gestem het nie, want al die partijen geen een kan spoog nie. But last week, the reason I was expressing the way I did, there was more than politics included. Maar verlede week, die reden waarom ik uitgedrek het, die manier waarop ik het, daar was meer as politiek ingesluit. I'd like to read you a prophecy that was given. I got on, uh, and many, by the way, Mr. Mercer, and many of them are going to take some of these old prophecies and... Dig them out and revise them a little, or bring them up to date uh, and put them in papers. I would like to read a prophecy that was given. I got it from you, and I can read it from you. I can read it from you, and 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 I can read it from you. So I'd like to read some things that I'd like for you to, um, to, um, this one. I'd, um, I'd like to read something to you. Ik wil graag een paar dingen lezen wat ik graag wil lezen voor jullie om om hier die een eerste. Ik wil graag iets voor jullie lezen. 1932. Listen to this. As I was on my way, or as I was getting ready to go on my way to church this morning, it came to pass that I fell into a vision. 1932. Luister hierna. Zoals ik op mijn pad was, zoals ik gereed gemaakt heb om op mijn pad kerk toe te gaan van morgen, heeft het gebeurd dat ik een visioen in gegaan heb. Our services is being held on Mags Avenue at the old orphan's home where Charlie Kern lives in part of the building. He lives just across the street now. Ons diensten wordt gehouden op Mags Laan bij de oude wieshuis waar Charlie Kern woont een deel van die gebouw. I won it work on the street, no, you'll have it. And it came to pass that while I was in this vision, I seen some dreadful things take place. I speak this in the name of the Lord. And that had gebeurd dat, terwijl ik in hier die visioen was, had ik een paar vreselijke dingen zien plaatsvind. Ik spreek dit in die naam van die Heere. 
The president, which now is President Franklin D. Roosevelt, I remember this is 28 years ago, will cause the whole world to go to war. The president, but now us, President Franklin D. Roosevelt, now and how year this 28 years geleden. Zal veroorzaak dat die hele wereld een oorlog verval. And the new dictator of Italy, Mussolini, shall make his first invasion towards Ethiopia. And he will take Ethiopia. But that will be his last. He shall come to his end. En die nieuwe dictator van Italië, Mussolini, zal zijn eerste inval in de richting van Ethiopië maken. En hij zal Ethiopië inneem, maar dit zal zijn laatste wees, hij zal aan zijn einde komen. We will be in war with Germany. Watch Russia. Now that's the communism, Nazism and fascism. Watch Russia. But that is not the main one to watch. Ons zal een oorlog wees in Duitsland. Hou Rusland top. Nou, daar die zien communisme, nazisme, fascisme. Hou Rusland top. Maar daar is niet die belangrijkste een om top te houden. It shall also has been an evil thing done in this country. They have permitted women to vote. This is a woman's nation. And she will pollute this nation as Eve did Eden. Dat zal ook. Als de boze ding wat gedoen is in hier die land. Al het vrouwen toegelaat om te stem. Hier die is een vrouwe volk. En zij zal hier die volk besoedel zoals Eva Eden het. Now you see why I'm hammering the way I do? I got thus saith the Lord. Nou zien jullie waarom ik hammer op die manier wat ik dit doe? Ik het zo spreek die jaren. In her voting, she will elect the wrong person. In haar stemmerij zal zij die verkeerde persoon verkies. The Americans will take a great beating at a place that Germany will build, which will be a great wall built of concrete. Imagine all line, 11 years before it was ever built. But finally, they will be victor. Die Amerikaners zullen groot moesten krijgen bij een plek wat Duitsland zal bouwen, wat een groot meer zal wees gebouwd van cement, die Maginot Lenny. Elf jaar voor het ooit gebouwd was. Maar uiteindelijk zal hulle die oorwinnaars wees. Then when these women help elect the wrong person, then I've seen a great woman rise up in the United States, well dressed and beautiful, but cruel and hard. She will either guide or lead this nation to ruination. I got in princes, perhaps Catholic Church. Dan wanneer hier die vrouwen die verkeerde persoon help kies, dan zie ik een groot vrouw opkom in die Verenigde Staten, goed aangetrek en prachtig, maar vreed van hart. Zij zal hier die volk of stier of leen naar verderf. Ik heet een aanhalingstekens, misschien katholieke kerk. Also, science will progress. Especially in the mechanical world. Automobiles will continue to get like egg shape. Finally, they will build one that won't need a steering wheel. They've got it now. It will be controlled by some other power. Work, wetenschap zal vooruit gaan. Vooral in die mechanische wereld. Voertuigen zal voortgaan om te raak zoals een eiervorm. Uiteindelijk zal er een bouw wat niet een stier wil nodig heeft niet. Hulle heet het nou. Dat zal dier een andere kracht beheer worden. Then I have seen the United States as one smoldering, burnt over place. It will be near the end. Toen heb ik die Verenigde Staten gezien als een smelende uit gebrande plek. Dat zal na bij die einde wees. Then I got the princess. I predict that this will take place. I remember Lord. That's what Lord showed. But I predict this will take place before 
1977. Dan het ek in aanhalingstekens, ek voorspel dat dit sal plaasvind. Nou onthou, die Heere, dis wat die Heere my gewys het, maar ek voorspel hier die sal plaasvind voor 1977. Upon this prediction I base because of the onrushing slot that's coming now. How fast that it was moving, how long it'll take till this nation meets its place. Op hier die voorspelling baseer ek as gevolg van die aankomende slag wat nou kom. Hoe vinnig dit beweeg het, hoe lang dit sal neem totdat hier die volk sy plek ontmoet. Now, look what happened now. In President Franklin D. Roosevelt took America to England's Tea Party. That's right. Germany never picked on us. We picked on them. Throwed the whole world into a war that caused the world war. No. Kijk wat nou gebeur het. In President Franklin D. Roosevelt het Amerika na Engelandse Tea Party geneem. Dat is recht. Duitsland het nooit op ons gepakt nie, ons het op hulle gepakt. Het die hele wereld in een oorlog ingegooi om een wereldoorlog te veroorzaak. The Germans built the Maginot Line, which there, any veteran here knows what you took there at the Maginot Line. Die Duitsers het die Maginot linie gebouw, wat daar enige veteraan hier weet wat sy geneem het daar by die Maginot linie. Women given the right to vote, elected President-elect Kennedy. The woman's vote. The wrong man which will finally lead to full control of the Catholic Church in the United States, then the bomb comes that explodes her. Vrouwe, wat die recht gegees om te stem, het die verkoose president Kennedy gekies. Die vrouw sy stem. Die verkeerde man wat uiteindelijk tot volle beheer sal lei dier die katholieke kerk in Verenigde State. Dan kom die bom wat daar ontplof. There are seven things predicted and five of them has already happened. So you can judge yourself how far away we are. We're near the end. Daar is sewe dinge wat voorspel is, en vijf van hulle het al reeds gebeur. So jylle kan oordeel, self, hoe ver ons weg is, ons is na by die einde. There are them five things happen. These other two things are bound to happen. It's just got to happen. As daar die vijf dinge gebeur het, gaan hier die ander twee dinge beslis gebeur. Dit moet net gebeur. I do not think that Mr. Kennedy will have much effect now because he'll make a wonderful president in order to bring in the others to get a scene set just like they have in England, like they did in Mexico, like they did everywhere else, like that. Ik denk niet dat meneer Kennedy nou baie effect sal heen nie, want hy sal een wonderlijke president maak om die ander in te breng, om iets voor te berei, net soos hulle het in England, soos hulle gemaakt het in Mexico, soos hulle oor al anders gedoen het, soos daar die. And the American people so unstable, not spiritually, they're smart, but too smart for their own good. En Amerikaanse mense so onstabiel, nie geestelik nie, hulle slim, maar te slim vir hulle eie best wil. Intelligence swings backwards sometime and backfires. So they, I'm preaching on that this morning in a little bit. Intelligentie swaai terug, partijmal, en slaan terug, so hulle, Ek preek daar oor van morgen, binnenkort. So, we find out, we're, we're right on the verge. Reason I said this, that's the reason I pressed that the other day. So hard the way I did, but it was that that did it. That's right. Women's vote. That put... So, ons vind uit, ons is, ons is weg op die rand. Rede waarom ek dit gesê het, dis die rede waarom ek dit beklem toon het. Nou die dag, so ernstig wat ek dit gedoen het. Maar dit was dit wat het gedoen het. Dit is recht. Vrouwe sy stem. Dit het gesit. Did you notice the rallies on the television? Nixon gonna be pretty near all man. All of them want to kiss Kennedy, the women. Jumping the straddle of the cars and everything like that. Jumping up and down. Het jylle die optochte op die televisie opgelet? Nixon wat was, baie nabij, amal mans. Amal van hulle wou Kennedy soen, die vrouwe. Oor hulle motors gesprung, dit alles op en af gesprung. And now, let me bring something else I haven't got written here, but on magnetic tape, and this is tape too. 1956, in Chicago, Illinois, standing at the that, uh, Lane Tech High School, they were there. 
En nou laat ik iets anders breng. Ik het niet hier geschreven nie, maar op magnetische band. En hier wordt opgenomen ook. In 1956 in Chicago, Illinois, gestaan bij die Dardy School, Lane Tech Hoer School, hulle was daar. I said this year is going to be the changing part of America. I just come from overseas. Don't know why I come. Come back. Cancel my meetings in Africa and around. Come back. Ik heb gezegd, hier die jaar gaan die draaipunt wees van Amerika. Ik heb pas gekomen van Oorsee. Ik heb niet geweten hoe kom ik kom niet. Teruggekomen, mijn dienst in Afrika en rondom gecanceleerd. Teruggekomen. Billy Graham, something mysterious, he canceled his. Tommy Osborne canceled his. And we all crossed in the United States in meetings. I said America will either receive or reject Christ this year. Billy Graham, it's mysterious. Hij heeft zijn gecanceleerd. Tommy Osborne, het zijn gecanceleerd. En ons allemaal, het recht oor die Verenigde Staten gegaan in diensten. Ik heb gezegd, Amerika zal Christus of aanvaar of verwerp van jaar. Then I said, when they elected in Indiana a 22-year boy, year old boy to be judge, the Spirit of the Lord came on me and I said, they'll finally have a president. They'll be one of these crew-cut, playboy, beatneck type presidents. A ladies' man. To it, I said, to all of us in Indiana, a 22-year-old son, a year old son, to be right. The Spirit of the Lord came to me and I said, they'll finally have a president who has one of the year the year the year the Borselkop, Pierweier, Bietnik, type presidenten. A damesman is. Now, them's predictions years ago. See where we're at? It's later than we think. Nou, daar die is voorspellings jaren geleden. Sien waar ons is? Het is later as wat ons dink. So I think of these messages on these seven church ages is timely. Let's be in prayer and study. So I think that here the boodschappen over here the Sieve Kerk is tijdig is. Laat ons in gebed wees en studeer. Now, if you disagree and say, I think Brother Branham's wrong, that you got right to do that. But before we do it, before you do, let's search what the Lord has said with the scriptures. No, as you verskil and say, I think Brother Branham is verkeerd, that you have the right om dit to do. Maar voor ons dit doen, what did do? Let us seek what the Lord has said with the scriptures. See if, and then the prophecies what was given that would come to pass, and look and see whether they come to pass or not. Now it's on tape and so forth. You know it spoke years ago, and here it is now coming to pass. And then the prophecies what will happen, what will happen, and look and see what will happen or not. Now this is band and so forth. You know I have had a conversation years ago, and here it is happening now. Mussolini went down to Ethiopia, didn't he? Those poor colored people down there with, with size blades and sticks to fight with, and him modern machinery, he just slaughtered them down. Come back glowing about it, but he met his doom. That's correct. Mussolini had afgegaan naar Ethiopia, had he niet? Daar die arme gekleerde mensen daaronder met met sense, lemmen en stokken om je te veeg. En hij moderne machinery, hij had alleen het afgeslag. The Rugekom, there were spoke. But it's on the gang gefund. That's correct. And the Americans and the Germans built the Maginot Line, and they and Americans taken a hard beating there, but finally overcome. Exactly right. And Americaners, and the Duitsers had the Maginot Line gebouwd, and Hulle and Americaners had a hard losing there gekry. But it ended up with a win. Precies recht. You veterans rather know that. And you all at the D Day and so forth, and when they went in. Jelle veteranen, broers, weet dat. And you are all by the Diedag and so forth. And to the Angehanit. Now, and you find out then that women given the rights to vote and they elected a president that they should not have elected. See, that's that fall. No, and you find to it that Frauen, what the right is to vote, and they had a president president for kiss, what they need to vote for kiss at me. See, that's there the fall. And the face of that now, we're coming up to this next meeting coming up. And be prayerful and pray hard now that God will bless us and will open our understanding that we might know the hour that we're living. And with this in mind, now, come on up to the next service that will come. And we are in prayer and pray hard now 
dat God ons zal zien en ons begrip zal open, dat ons de eer mag ken waar in ons leven. Let us bow our heads now for a word of prayer. Laat ons ons hoofd nou buig voor een woord van gebed. Our gracious Lord, as in one way I, I feel shaky to know that this world is at the end time. I would not know what nation to flee to. There is no more refuge, only looking up. Ons genadige Heere, soos op een manier ek, ek beverig voel, om te weten dat hier die wereld aan die eindtijd is. Ek sou nie weet wat er naast u om na te vlug nie. Daar is geen toevlug meer nie, net om op te kyk. For it is told us when these things begin to come to pass, then look up. For our redemption is drawing near. Want het woord vir ons vertel, wanneer hier die dinge begin gebeur, kyk dan op, want ons verlossing is nabij. O oh God, I pray for the sinful world today. In its condition to see how everything is going on. O oh God, ek bid vir die sondige wereld vandag, in sy sondige toestand, om te sien hoe alles aangaan. I pray that somehow, Lord, that you will speak to every heart, every minister, that he might be a burning flame in these last days, to call to repentance and back again to the faith, the church of the living God. Ek bid dat, op een manier, Heere, dat jy sal spreek tot elke hart, elke prediker, dat hy een brandende vlam mag wees in hier die laaste dag, om te roep na bekering en weer terug na die geloof, die kerk van die levende God. As we know, we're living in that Lady Ossian church age, where that they'll be lukewarm. Soos ons weet, lewe ons in daar die lauwe diesese kerkje, waar dat hulle lauw sal wees. I pray, Father, that you'll let us hold tight to that what we have, Christ, looking for that day of his appearing. Ek bid, Father, dat jy ons sal laat stijf vasthou aan dit wat ons het, Christus te kyk vir daar die dag van sy verskyning. Forgive us of our sins, as we have forgive those who have sinned against us. Vergewe ons ons sondes, soos ons hulle vergewe het, wat ken ons gesondig het. We know now, Lord, that we see the outside world knowing that it had to come to pass. There's no way of stopping it. En ons weet nou, Heere, dat ons die buitenwereld sien, en nie weet het dat het moes gebeur. Daar is geen manier om dit te stop nie. Though we speak against it and give a voice against it, yet we know in our hearts, according to thy word, it's going to be anyhow. For thou hast said so. Hoewel ons daarteen praat en een stem gee daarteen, toch weet ons in ons harte, volgens die woord, gaan dit wees in elk geval, want jy het so gesê. But in that day of the judgment, when God's great magnetic tape will be played, we want our voice against wrong and far right. Maar in daar die oordeelsdag, wanneer Godse groot magneetband gespeeld sal word, wil ons ons stem teen verkeerd hee en verreg. Encourage us today, Lord, by thy presence. Bemoedig ons vandag, Heere, dier die teenwoordigheid. Bless all these ministers that share, and all the lay the other church, all the born again across the world, the great Our brands that you've got on radio and out in the other parts of the world preaching the gospel. Sien al hier die predikers wat hier is en al die lekedom van die kerk, al die wedergeborenes oor die wereld, die groot brandende houte wat jy op die radio het en buiten in die ander dele van die wereld wat die evangelie preek. Missionaries going hungry, husbands and wives under deep persecution still standing at the post of duty. God bless them today. Sendelinge wat honger lei, mans en vrouwe onder diepe vervolging, wat steeds op die post van plig staan. God, sien hulle vandag. And in the little tabernacle, give us to thy blessings, Lord. Anoint us. En in die tabernakelkie, gee ons van die sieninge, Heere, staf ons. Bless those who sang this morning the wonderful songs of Zion that we cherished in our heart through the years. Knowing someday we'll stand and sing those songs in the presence of the Lamb. Sien diegene wat gesing het van more, die wonderlijke liedere van Sion, wat ons gekoester het in ons hart, dier die jare, 
En die weet het, dat ons een dag zal staan en daar de liederen en die tegenwoordigheid van die lam zal zijn. Bless the word today and anoint the message, Lord, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen. Zijn die woord vandaag en zal die boodschap, Jere, van ons vraag het in Jesus' naam en om zijn ons wil. Amen. I want to call your attention this morning to some scripture found in the book of Genesis. And now I'll try to hurry right through on this message, the Lord willing, because we want to pray for the sick and have baptism service. Ik wil jullie aandacht vestig vanmorgen op een paar schriften gevind in die boek van Genesis. En nou zal ik proberen vannacht hier gaan op hier die boodschap als de Heer wil, want ons wil voor die zieken bid in het doopdienst hou. I want you to turn to the first book of the Bible, the first chapter of the book. Genesis, the first chapter. And let's start reading from the ninth verse. <coughs> Ik wil hier, jullie moet blijven naar de eerste boek van die Bijbel. Die eerste hoofdstuk van die boek. Genesis, de eerste hoofdstuk. En laat ons beginnen lezen vanaf die niende vers. And God said, let the waters under the heavens be gathered together under one place. And let the dry land appear. And it was so. En God het gezegd. Laat die waters onder die jimmele hul op een plek versamel, so dat die droe grond zichtbaar wordt, en dit was so. And God called the dry land earth, and he gathered together all the waters, and called he sea, and God saw that it was good. En God het die droe grond aarde genoem, en hy het vergader van die waters, en het hy see genoem. Toe sien God dat het goed was. And God said, let the earth bring forth grass and herbs, yielding seed, and fruit trees, yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. En God het gesê, la die aarde voortbring grasprekies, en plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vruchte dra, Waren hulle saad is op die aarde, en dit was so. And the earth brought forth grass and herbs yielding seed after his kind, and the trees yielded fruit whose seed was in itself after his kind, and God saw that it was good. Die aarde het voortgebring, grasprekies, plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vruchte dra, waren hulle saad is volgens hulle soorte. God dat het goed was. Now I want to take a text upon the subject of condemnation by representation. And may the Lord add his blessings to his word. No, wil ik een tekst neem oor die onderwerp van veroordeling deur verteenwoordiging en mag die Heere sy seninge by sy woord voeg. Two or three weeks ago I was crossing the western states. And I was looking along as driving by myself, going to meet the Christian businessman up in Idaho. And I was amazed as I watched the billboards, the advertisements. Twee of drie weken geleden het ik die westelijke staten deur kruis. En ik het langs gekyk, soos ek alleen gerei het, om die christen bezigheidsmannen te gaan ontmoet bo in Idaho. En ik was verbaasd, zoals ik die advertentieborden dopgehou het, die advertentie. You can almost look around and see what's on people's mind and what's on their hearts. Jij kan amper rondkijken en zien wat in die mensen zijn gedachten is en wat op hulle harte is. As I've often said, let me go into a person's house and let's see what kind of music they listen to. Let me see what kind of books they read. And uh, what kind of songs they sing, what kind of pictures they have in their house, I can just about tell you what the nature of that person is. Swiss, ik dacht wel gezegd, laat me in de persoon zijn huis en gaan, en laat ons kijken naar wat er soort muziek hulle luister, laat me zien wat er soort boeken hulle lees, en wat er soort liederen hulle sang, wat er soort prenten hulle in hulle huis het. Ik kan jullie net omtrent sê wat die natuur van daar die persoon is, zien? It's because they, no matter what they testify contrary, the fruits prove what it is. Is omdat 
Hulle maak nie saak wat hulle getuig ken strijdig nie, die vruchte bewys wat het is. And I notice that we are a great scientific nation, scientific world. En ek het opgelet dat ons een groot wetenskapelike volk, wetenskapelike wereld is. And I noticed on the billboards, especially in the western corn belt and so forth, it was the picture of a man holding an ear of corn, shelling off the corn, saying, man, what corn this is. And it was uh, a noted hybrid corn. En ek het opgelet op die advertentieborde, vooral in die westelike millistrook en sovels, was dit een prent van een man wat een millikop vasthou, wat die millie afdop, sê, man, wat een millie is hierdie, en dit was een bekende verbasterde millie. Somehow while thinking on that, riding along by myself, and you can't keep your radio on no more, because especially in localities where there's just ever stations, this old boogly woogly music and all that stuff, you know, the rock and roll, and you just don't have, unless you just happen to tune in just an hour and get the news and weather, then you have to turn it off again. En op een of andere manier, terwijl ik daar een gedank het aangereed het alleen, en ik kan niet meer jou radio aanhou nie, want vooral in die plekken waar daar in elke stasie hier die ook boogie woogie muziek en al daar die goed is, jylle weet, die ruk en rol, en jy het net nie, behalwe jy misschien het inskakel net op die eer, en die nees en die weer krij, dit dan weer moet afskakel. So I believe maybe the Lord was helping me, and I wrote on the back of my road map, hybrid, because something struck me when I looked at it. Such fine, great, big grains of corn, I thought, that's so much different than the corn we used to raise. Everything becomes a hybrid. So I glow, my skin had here my help. En ek het op die achterkant van my padkaart geskryf, Pastor, want iets het my getref toe ek daarna gekyk het, sulke mooi, uiselike groot millipitte. Ek het gedank, dis soveel anders as die millies wat ons altyd gekweek het. Alles word a pastor. But did you know that it's no good? It has no life in it. It cannot reproduce itself again. You can't plant hybrid corn. If you do, you, you've got just a little dwarf field. Because it's been hybrid. Maar het jylle geweet dat het niks werd is? Dat het geen leven daarin nie? Dat kan omself nie weer voorplant nie? Jy kan nie bastermillies plant nie? As jy dit doen, kry jy, jy net een klein dwergveld, omdat dit verbaster was. Then I got up into the mountain and, and one of the guides that was with me he was a, a chicken raiser. And he raising chicken. Then he just uh, guided up in the mountains for uh, the pastime. Very fine man. To het ek boe in die berg gekom. En, en een van die gidse wat saam met my was. Hy was a, a hoenderboer. En hy wat met hoenders geboer het. Dan was hy net gids in die berge vir die vrye tyd. Baie gave man. And when he learned that I was a preacher... Why quickly he began to speak to me on hybrid chickens. Then when he did that, that brought back my little text wrote down on my road map. Hybrid. En toe hy achtergekom het dat ek een prediker was, toch, het hy vinnig met my begin praat oor basterhoenders. Toe, toe hy dit gedoen het, het het my klein tekst teruggebring wat ek op my padkaart geskryf het, baster. Well, while laying in our camp bags in the snow up in the mountain, I said to him, I would like to learn more about such chickens. Wel, terwijl ons in ons kampzakke geleed, in die sneeuw, boe in die berg, het ek vir hom gesê, ek wil graag meer leer oor sulke hoenders. Well, he said, science has really done a great thing. So they have bred chickens with different things until they got to a place till it's darling no legs on the chickens or no wings on the chicken. It's just all breast. Wel, het hy gesê, wetenskap het werkelijk een groot ding gedoen. Gesê, hulle het hoenders met verskillende dinge geteel totdat hulle een punt bereik het waar dit kwalik enige bene is op die hoenders of kwalik vlerke op die hoender. 
Das sind alles Bors. But he said the bad part comes now that people don't want it because it's too soft or meat. And the chicken only lives one year. And it dies. Maar hij heeft gezegd, die slechtste deel komt nou, dat mensen dat niet wil heen niet, want dat is te zachte vlees. En die honden leven slechts één jaar en het sterft. It's almost dead to start with. You see, it's high breeding. It's not right. No good. Dus amper dood om je te beginnen. Je laat zien, dus verbasteren. Dus niet recht niet. Niks werd. And most people now who wants to have a delicious chicken dinner goes out in the country and buys themselves a chicken. It's got feet can scratch and wings can fly. And it, it, it's, it's, a, it's a chicken. The way that God made it. En die meeste mensen wat nou een jaarlijke hoender middag eten wil hee, gaan ooit in die platteland en koop voor zelf een hoender wat voet heet. Kan skrop en vlerken, kan vlieg. En dat is een, dat is een, dat is een hoender op die manier wat God het gemaakt heeft. But it's uh, the high breeding of the chicken has brought it to just breast and it topples around and it has to keep it on screen. It can't put it out, it can't scratch. It can't make its living. Maar dat is die verbastering van die hoender wat het gebracht heeft na net bors. En het valt om. En moet het op een sif aanhou. Want dat kan het niet uitplaas nie. Dat kan niet skrop nie. Dat kan niet een leven maak nie. En de meat is zo so bad dat ze niet gebruiken. Uh, en als de chicken is made of laying chicken, its eggs will not hatch. En die vlees het zo so slecht dat het het niet kan gebruiken nie. En als die hoender een leeuwender gemaakt wordt, zal ze eiers niet uitbroeien nie. En dan, another thing, the chicken lays itself to death in a year. It only lives a year. And I thought, well, now that's some chicken. High breeding. Tearing up what God has made. And then, nog a ding. Die hoender leeuw omself dood binnen een jaar. Dat leven slechts een jaar. Ik het gedink, wel, nou, dus nogal een hoender. Verbastering. Uit mekaar skeer wat God gemaakt het. Then we had a string of mules. That we packed with. And I noticed that the mule is hybrid also. Don't never lay it on God of making a mule. God never had anything to do with that. No, that was man. Toe het ons een rij muile gehad waar we ons aangereed het. En ek het opgeleid dat die muil ook een baster is. Moet dit nooit op God laai dat een muil gemaakt is nie. God het nooit enig iets daar met te doen gehad nie. Nee, dit was die mens. The mule don't know where he belongs. He, he can't reproduce himself again. He's a, he's a hybrid. See, he, he don't know who his father was or his mother was. And he can't reproduce again. He's just a mule and he's on the skid row to death. The mule weet nie waar hy behoort nie. Hy, hy kan himself nie weer voorplant nie. Hy is a, hy is a bastard, sien. Hy, hy weet nie wie sy pa was of wie sy ma was nie. En hy kan nie weer voorplant nie. Hy is net a mule. En is op een sleeppad tot hij doet. And no matter how much he tries to bring forth his kind, he can't do it. That's all contrary to God's word. En maak nie saak hoeveel hij probeer om zijn soort voort te bring nie, hy kan dit nie doen nie. Dis alles ten strijdig met Godse woord. God said here in Genesis 1.11, Let every seed bring of its kind. For the life is in itself. Let every seed bring of its kind. God het hier gesê in Genesis 1, 11, Laat elke saad voortbring volgens sy soort, want die lewe is daarin. Laat elke saad voortbring volgens sy soort. But man is trying to show that he's smarter than his creator. He wants to prove that he knows more about this thing than God does. Maar die mens probeer wees dat hy slimmer is as sy skepper. Hij wil bewijs dat hij meer weet omtrent hier die dang als wat God weet. So therefore, he's constantly through science trying to show God that he knows more about it than he does. So, daarom probeer hij constant deel wetenskap om voor God te wijzen dat hij meer daarvan weet als wat hij weet. And God just lets him go on through his scientific research. And in doing so, he kills himself. God lets his own ignorance kill himself. En God laat hem dit voortgaan, 
Gör sig vetenskapliga närforsen. En gör så att mak. Mak om själv dåt. Gott låt sig ej om kunde om själv dåt mak. My mother back there used to say, give the cow enough rope, it hangs itself. Well, that's true. My mother, that actor, had always said, give the cow enough tow, and she shall herself hang. Well, that's true. And you just let God just let man go on and hang himself with his own foolishness. He'll never be smarter than God. God knows what's right. But man, through high breeding, are trying to produce a better product than what God created. En jy laat net, God laat die mens dit voortgaan en omself hang met sy eie dwaasheid. Hy sal nooit slimmer as God wees nie. God weet wat reg is, maar die mens deur verbastering of probeer a beter product produseer as wat God geskip het. Now, God when he created his church, he created a Pentecostal church. Nou, God, toe hy sy kerk geskip het, het hy a pangster kerk geskip. That was the original, a Pentecostal church, filled with the Holy Ghost, men and women led by the Spirit of God. Dit was die oorspronkelike, a pangster kerk gevul met die Heilige Geest, mans en vrouwe geleid door die Geest van God. Man couldn't leave that alone, he wanted to hybrid the church. So he brought in the world with it. Theology, doctrine, denominations. Die mens kon dit nie alleen laat nie. Hy word die kerk verbaster. So hy die wereld ingeteel daarmee saam. Theologie, doktrines, denominaties. Oh sure, it makes a prettier church. My, yes. How much different it is from the original church. Was, jekerlik, dit maak een mooier kerk. Goeiste, ja. Hoeveel verskil dit nie van die oorspronkelijke kerk nie? Oh, we got big buildings, educated preachers, the better class of the people, the up and up, better dressed, putting their names in it and their money in it, to keep it up and up. We, ons het groot gebouwe, geleerde predikers, die beter klas van die mense, die gegoede, beter aangetrek, wat hulle name daarin sit en hulle geal daarin, om dit gegoed te hou. Sending their ministers to seminaries to polish up their scholarships and theology all the time, take them further away from God. Hulle predikers te stuur na kweekskole om hulle vakkundigheid en theologie te poleer wat hulle die altyd verder wegneem van God af. That wasn't God's plan in the beginning. He never sent one of them to any seminary. Dit was nie Godse plan aan die begin nie. Hy het nooit een van hulle na enige kweekskool gestuur nie. He sent them to an upper room. To wait there until the Holy Ghost came up on them to be ordained ministers of the Lord. Hy het hulle gesteer na boekamer om daar te wacht totdat die Heilige Geest op hulle gekom het om verordeneerde predikers van die Heere te wees. But high breeding, bringing the church to theology, instead of letting the Holy Spirit lead it, they bred in bishops, general overseers, when the Holy Spirit is God's original leader of the church. Maar verpastering, die kerk na theologie bring, in plaas daarvan dat die Heilige Geest het leid, hulle het biskoppe, algemene opsieners aangebring, wanneer die Heilige Geest Gods oorspronkelijke leier van die kerk is. But they have bred the church, like they did the chicken, like they did the mule, like they did everything else. High breeding it, making it different. Maar hulle verpaste die kerk, soos hulle met die hoender gemaakt het, soos hulle met die meil gemaakt het, soos hulle met alles anders gemaakt het, verbaster dit, maak dit anders. Breeding in the world, the things of the world, basketball games, and soup suppers, and, and bunko games, and all kinds of things of the world. Tel die wereld in, die dinge van die wereld, basketball wedstrijde, en sop aan die etes, en, en banko spelletjes, en allerhande dinge van die wereld. It's true, it's prettier. It's a bigger building. A polished class of people. They're singing maybe more orderly in the notes and so forth than the, the old-fashioned Pentecostal with the tambourine and the guitar. Dis waar, dis mooier. Dis a groter gebou. A beskaafde klas mense. Hulle sang mag meer ordelik wees aan die note en so forth 
as the the outtakes of Punkster made the tambourine in a guitar. But it hasn't got the seed that hasn't got the rain to it. They explain away all of it. This is better than that was. Maar dat heet niet die zout niet. Dat heet niet die klam daar van niet. Alle verdedigd dat alles weg. Hier die is beter als wat daar die was. Like the child of hybrid corn. It's better than the old was. Zoals we proberen van een baster mili. Dat is beter als wat die oude was. It wasn't better. The life in it wasn't better. The outside might have looked better. But the life wasn't right. Dat was niet beter niet. Die leven daarin was niet beter niet. Die buitenkant mag beter gelijk het. Maar die leven was niet recht niet. And we're talking about life. The life isn't right in high breeding. God wants it in a way that he made it at the beginning. En ons praat oor lewe. Die lewe is nie reg in verbastering nie. God wil het hee op die manier wat hy dit aan die begin gemaakt het. So the church has been hybrid. And now it comes to a place to where that the church is more like a lodge than it is like a Pentecostal blessing. So die kerk is verbaster. En nou bereik dit a punt waar die kerk meer soos a loosie is as wat het a pinkster sening is. The scholars are more educators than they are preachers. They are more of a place of uh, getting great scholarship. Our pastor has a doctor's degree or, or something like that, a theology. Die geleerdes is meer opvoeders as wat hulle predikers is. Hulle is meer by a punt van, van groot vakkundigheid te kry. Ons pastoor het a doktersgraad of, of iets as dit van theologie. And they cannot breed themselves back. As beautiful as it is, they cannot come back to their self. En hulle kan nie hulle self terug teel nie. So mooi as wat het is, kan hulle nie terugkom na hulle self nie. How would you, they cannot cross themselves. Try to cross the Methodist with the Baptist and see what you got. Hoe sou jy? Hulle kan hulle self nie kruis nie. Probeer hulle met die dus kruis met die Baptist en kyk wat jy kry. You got a worse renegade than you had in the first place. That's right. You can't, you got a dwarf. That's right. Jy kry een erger afvallig as wat in die eerste plek gehad het. Dis reg. Jy kan nie. Jy het een dwerg gekry. Dis reg. You played hybrid corn to come up out like that and turn yellow. There's no life in it. It's a reason it can't produce. Want jy pastor Melis, kom lom ten soos daardie op en word geel. Daar is geen leven daarin nie. Dis waarom dit nie kan produseer nie. And that's what's the matter with the church today. It hasn't got any life in it. It's got a lot of showing a, a better class of people. They call it bigger grains, finer buildings, more scholar preachers, but no life in there to reproduce newborn babes. And that's what the problem in the church is today. That it can't live there nie. That it's a clown for two. En een beter klas mens, zoals hulle dit noem, groter putte, mooier gebouwen, meer geskoolde predikers, maar geen leven daarin om niet geboren babels voor te plant nie. Can't cross itself back. When the grain was first planted, the second place to come in that hybrid. And the first thing you know, you can't never come back. Kan nie dit self terug teel nie. Wanneer die put die eerste keer geplant is, die tweede plek, het hulle aangekom en dit toe verbaster. En die eerste ding waarvan jy weet, kan dit nooit weer terugkom nie. I asked any scholar to go with me through history. Any church that ever left its original foundation has never been able to come up again. Ek vraag enige geleerde om saam met my deur die geschiedenis te gaan. Enige kerk wat ooit sy oorspronkelijke fundament verlaat het, was nooit weer in staat om op te kom nie. When God sent Luther and he had a revival, he swept the world. But he organized it and hybrid it with the world. Like the Catholic Church. Toe God vir Luther gesteer het, en hy haar leving gehad het, het hy die wereld dier kruis, maar hy het het georganiseer en verbaster met die wereld, soos die katholieke kerk. And when he did, what did he do? He produced a bunch of renegades, hybrid, and he never has rose and never will rise. En toe hy het, wat het hy gedoen? Hy het een kloom afvalliges geproduceer, verbaster, en hy het nooit opgestaan nie, en sal nooit opstaan nie. Long come John Wesley done the same thing. With the revival, as soon as him and, and uh, Asbury and the old founders died, they organized it and made the Westland Methodist Church, and they've never raised, and they never will raise no more. To come John Wesley, and had this self the dan gedoen, met the herleving, so gauw as hy en, en Asbury en die oud stichters gesterf het, het 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 georganiseer, en die Wesley Hansen met die diste kerk gemaakt, en het nooit opgestaan nie, en het sal nooit hier opstaan nie. The Anglin Church. 
The same thing off of Calvin. When they had a revival, it was fine. The Anglican Church, the same thing, from Calvin off. To all our life, it was good. Brother Simpson packed in his pocket now. From Canada. The Anglican Church now. They've gone in, the ministers and all of them are drinking. They mix their beer and gin and stuff together right to church. Have parties and drink. Bill Simpson, it now is sucked and gepakt from Canada off. The Anglican Church, now it is gone. The predicates and all of them are not drunk. All of them are beer in Yenever. And good, by my car, right by the church. All parties and drunk. What is it? It can never go back to its original again because it's halfway with the world. Uh, lost. What is that? It can wait for the rock on as the oorspronkelijk in it. But it is for buster in the world. It's for lure. Now we talk about the Anglican and the Methodist and the Baptist, but the Pentecostals the same. No, it's proud with the Anglican and the Methodist and the Baptist, but the Pentecostal is dissolved. A few years ago we had a Pentecostal church that was on fire. But what did they do? They hybrid it. Denominated it. Brought it back into the world. A paar jaar geleden het ons een pinsterkerk gehad wat aan die brand was. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het het verbaster. Dit gedenomineer. Dit de rug gebring in die wereld in. Now what have you got? Just exactly like God did with the mule. It's on his devil's skid row. It'll never return. It's finished. Denominated and broke down. No, what did he? He precise what God had made him well. That's up to the devil's slip line. That's all no way to come. It is done. It's denominated and afgebrek. And now they got finer churches. Oh, the Pentecostal people used to be in a little mission on the alley corner. Used to be kicked about from pillar to post and thrown in jail half the time for shouting all night. Well, they sure have a hard time finding one now. En nou het hulle beter kerke. Wo, die pinkster mens was altyd in die klein sendingstaas op die hoek van die steeg. Was altyd rond geskop. Jen en neer. En in die tronk gegooi. Die jaagte van die tyd. Omdat hulle heel nacht geskreed. Wel, hulle so beslis op moeilike tyd hee om nou een te vind. What happened? They interbred it. They made it like the Baptists. Like the Baptists made like the Methodists. The Methodists made like Luther. Luther made like the Catholics. What have you got? A high-bred bunch of wild donkeys. That's right. What did happen? They had it cried still. They had it made like the Baptists. Like the Baptists made it like the Methodists. The Methodists made it like Luther. Luther made it like the Catholic. What did you have? A bastard, a clump, wild donkeys. That's right. The ignorant thing I know is a mule. He has no personal feelings at all. He'll hum around you until the last hour of his death to get to kill you. The unkindigste ding waarvan ek weet is die muil. Hy het glad geen persoonlijke gevoelens nie. Hy sal om jou brom tot die laaste hier van sy dood om jou te probeer dood maak. He don't know nothing but G and H. He has no sentimental feeling. He don't know who his papa was, who his mama was, and where he's going or where he come from. Hy ken niks anders behalve he and H nie. Hy het geen sentimentele gevoel nie. Hy weet nie wie sy papa was, wie sy mama was, en waar doe hy gaan, of waar van aan hy kom nie. That's about like a lot of people today. It's about the same. Dis baie soos een klomp mense vandag, net om te in die saalde. Did you ever see a mule? You can talk to him, and he'll stand in them ears out. Look at that big long face, and them ears sticking out. That's what a lot of these donkeys do. That's right. Just stand and look at you, and pray. Days of miracles is past. That divine healing, and speaking in tongues, and the Holy Ghost, there's no such a thing. Het jy ooit een muil gesien? Jy kan met hom praat en hy sal daar staan met daar die oor uit. Kijk, daar die goed lang gezicht en daar die oor wat uitstaan. Dis so baie van hier die donkies maak. Dis recht. Staan het. Kijk na jou, rinnik. Daar van wonderwerk is voorbij. Daar die goddelike geneesing en praat en taal en heilige geus. Daar is wat die zo ding nie. That's right. New religion. It's right high bread. That's all he knows. He can never know nothing else. Let him own. Let's go on with God. Amen. Dis reg, moeil godsdienst, dis reg, pastor, dis al waar vir die weet, hy kan weet iets anders weet nie, laat staan om, laat ons voortgaan met God. Havren, dis a mule, don't know where he come from, he isn't pedigreed, he can't be pedigreed. Pastor, net a moeil, weet nie waar hy vanaan kom nie, hy is nie oprecht nie, hy kan nie oprecht wees nie. But a horse is different. Yes sir, you take a fine stock pedigreed horse, He's just as gentle and nice. Likes to get out there and prance around, you know, and 
comes back, lays his head over your shoulders and knickers and carries on. He's, he's a fine animal. Maar een paard is anders. Ja, meneer. Je neemt een goede ras, oprechte paard. Hij is net zo zachtmoedig en goed. Hou daarvan om ooit te gaan, daar in rond te pronk. Jullie weet, in terug te komen. Zijn kop worden uw te leggen en er een nuk in aangaan. Hij is, hij is een goede dier. He's faithful. Stand with you. Wow, he knows he's got papers to show. And he's pedigreed. Hey, man. He's got it rolled out that he's pedigreed. His blood's pure. Hij is getrouw. Blij bij jou. Hoe kom? Hij weet. Hij heeft papier om te wijzen. Hij is oprecht. Amen. Hij heeft het uitgeschreven dat hij oprecht is. Zijn bloed is zuiver. That's what it is with a born again saint of God. You can tell him Jesus Christ the same yesterday and forever he are. Amen. Why is pedigree? Dus hoe het is met de wedergeboren heilige van God. Jij kan voor hem zeggen, Jesus Christus die zelfde gisteren en voor altijd. Hij schreeuwt, Amen. Hoe kom? Hij is oprecht. His experience is wrote in the Bible. He's born of the blood of Jesus Christ and he's a pedigree Christian. Glory. Zijn ondervinding is in die Bijbel geschreven. Hij is geboren uit die bloed van Jesus Christus en hij is oprechte Christen. Glory. Go in the reading there. He's genuine. Gentle and meek. You can teach him something. Geen kruisstilling daar nie. Hij is echt zachtmoedig en zachthaard. Jij kan voor hem iets leren. He tries to obey. You can take him out in the shows and almost make him be like a, a human being. You bow, prance, jump. You ever seen a mule doing that? You don't see no mules in the show acting like that. Because he hasn't got the quality to start with. Probeer gehoorzaam. Jij kan hem uitnemen in die schouwen. Hom amper maak soos a, a mens. Hij zal buig, pronk, sprong. Jij het nooit een muil dat sien doen nie. Sien, geen muile in schouw. So opreen nie. Want hy het nie die kwaliteit om mee te begin nie. That's the reason a born again Christian can accept divine healing. A born again Christian can accept the Holy Ghost. Yes. Because there's something in him. Amen. Something down in him to make him believe the Spirit of God in there and very find the Word of God. Amen. That he is pedigree. Yes. Dis waarom een wedergebore christen godelike geneesing kan aanvaar. Een wedergebore christen kan die heilige geest aanvaar. Want daar is iets aan hom, iets onder aan hom, om hom te laat gloe. Die geest van God daar binnen met die woord van God bevestig. Dat die oprecht is, ja. But mules don't do so. They can't. There's nothing in them to make them do it by. Maar meile maak nie so nie. Hulle kan nie. Daar is niks in hulle om hulle dit mee te laat doen nie. Now on this high breeding. You know, Eve was the mother of high breeding. She misbred the human race. You know, after she had did this evil thing. Now, we're here the verbastering. You know it. Eva was the mother van verbastering. Zij heeft die menselijke ras misteel. You know it. Nadat zij hier die boze dan gedoen het. And I know this is on tape, so we'll make it baby form for him if we want to. <laughs> But when she had this affair with the serpent, which was not a serpent, a reptile, the Bible said he is the most subtle of all the beasts of the field. And I weet hier die is op band, so ons sal dit babe voor hem maak vir hulle as hulle wil. Maar toe sy hier die verhouding met die slang gehad het, wat nie een slang was of een reptiel nie, Die Bijbel het gesê, hy was lustiger as al die dieren van die veld. Science trying to find now the, the bones of some creature between a monkey and a man and applying it to colored race and so forth like that. They're as ignorant as they can come. Wetenskap wat nou probeer vind, hulle die bene van een skipsel tussen een aap en een mens en pas dit toe op die gekleerde ras en sovoort soos daar nie. Hulle is so onkundig as wat hulle kan wees. The serpent was a man. The blood of an animal won't mix with the blood of a human. No, sir. Die slang was een man. Die bloed van een dier sal nie meng met die bloed van een mens nie. Nee, meneer. But this species was so close between there, so he did mix and Satan knew that. Amen. Great giant of a fella. Maar hier die species was so nabe daar tussen, dat hy gemeng het. En Satan het het geweet. Groot rees van een kerel. Isn't it strange that they found great giants in the land after this? I wish Josephus the writer would have thought of that. Where did those giants come from? Is dit nie snaaks dat hulle groot rees in die land gevind het hierna nie? Ek wens Josephus, die skrywer, so daarin gedink het. Waar het daar die reese vandaan gekom? Die saad van die slang. 
The Bible said That's right. that he would, con- he would cause the seed of the serpent, the seed of the serpent, the serpent had a seed, and the seed of the woman. Die Bibel hat gesagt, dass er so, er so die Saat von der Schlange, lad, die Saat von der Schlange, die Schlange der Saat hat, und die Saat von der Frau. But we better leave them alone. They don't believe it, so we just take them on their baby form. But when she did that, she polluted the whole thing. Maar ons beter hulle uitlos. Hulle gloed het nie. So ons neem hulle net op, hulle baba vorm. Maar toe sy dit gedoen het, het sy die hele ding besoedel. Now don't get it to that ridiculous same please of an apple tree. <laughs> As I've often said, if eating apples caused women to realize they were naked, they had better pass the apples again. Because it's, it's time. Nou moet dit nie by daar die belachelike ding bring, asseblief, van die appelboom nie. Soos ek dat wil gesê het, as appels eet vrou laat besef het, hulle was nakend, beter hulle weer die appels aangee, want dit, dit stuit. I don't say that to be rude, but I'm saying it to, to make a point, that is the truth. Ek sê dit nie om onbeskoft te wees nie, maar ek sê dit om, om a punt te maak, dat dit die waarheid is. It wasn't apples. Let's not get that ridiculous about it. It wasn't no apple tree. Was nie appels nie. Dat ons nie so belachelik daarover raak nie. Dit was geen appelboom nie. Well, let's take it on another tree so we can bring it out and fulfill our text. Let's take it a tree of faith that Eve taken of this forbidden tree of unbelief. Then we can make the text come out. Maar laat ons dit op een ander boom neem, so dat ons dit kan uitbring en ons tekst verval. Laat ons dit neem, een boom van geloof, dat Eva van hier die verbode boom van ongeloof geneem het. Dan kan ons die tekst laat uitkom. It was faith. She disbelieved God's word. God said a certain, certain thing will happen. She ought to let it alone. She ought to believe it the way God said it. But no, Satan come along with his theology. And she mixed it. And gave it to Adam. And it caused a hybrid faith. That was geloof. Say it nie God's word gegloe nie. God het gesê, a sekere, seker ding gaan gebeur. Sy behoort het uit te geloos het. Sy behoort het te gegloe het op die manier wat God het gesê het. Maar nie, Satan het gekom met sy theologie en sy het gemeng en dit aan Adam gegee en een baster geloof veroorzaak. That's what the church has got today. So called church, a hybrid faith. It's mixed with fears, doubts, frustrations. Dis wat die kerk vandag het. Sogenaamde kerk, a baster geloof. Dis gemeng met vreese, vertwyfelings, verbouwereerdheid. If it was genuine faith, it wouldn't move. When God says anything, it would be that way. As dit echte geloof was, sou dit nie beweeg nie. Wanneer God enig iets sê, sou dit so wees. But see, she mixed it. Took what God said and what Satan said and churned it together and said, here it is. Maar sien, sê dit gemeng. Genie wat God gesê en wat Satan gesê het, en dit by mekaar geneem en gesê, hier is dit. That's why many people do today. See, they take what the Bible says and what man says. Makes a hybrid faith. Dis hoe baie mense vandag maak. Sien, hulle neem wat die Bible sê, en wat die mens sê, maak a baster geloof. And when they do, they bring it back. Oh, it makes a beautiful church. Sure, but there's no life in it. Dead. A hybrid faith. En wanneer hulle dit doen, bring hulle dit terug. O, oh, dit maak a prachtige kerk. Sekerlik, maar dit geen lewe daarin nie. Dood, a baster geloof. Oh, I do believe that God was, yes, but now he's not a healer today. That's hybrid faith. Wo, ek geloof dat God was, ja, maar nou hy is nie een geneeser vandag nie. Dis baster geloof. I believe that he gave the Holy Ghost to the Pentecostals back down the day of Pentecost, but that's not for us today. A hybrid faith! Amen. Condemned by God! Ek geloof dat hy die heilige geest vir die pangsters gegeet het, destijds op die pangsterdag, maar dis nie vir ons vandag nie. A baster geloof! Veroordeel die God! Hybrid, no good. Stay away from it. It's evil. It brings in doubt. Buster, niks werd. Wij weg daarvan. Dat is boos. Dat brengt vertwijfelings in. Maybe I'll go up and get healed. Maybe the Lord will heal me. That's hybrid faith. No good. That's church faith. We want God's faith. God said something and that's the truth. Stay with it. Amen. 
Amen. Miskien sal ek opgaan en genees word. Miskien sal die Heere my genees. Dis baster geloof. Dis niks werd. Dis kerk geloof. Ons wil God te geloof he. God het iets gesê en dis die waarheid. Bly daarby. Amen. Oh, I wish my words is wrote with an iron pen. Stay with what God said. It's the truth. Oh, ek wens my woorde was geskryf met een ijster pen. Bly by wat God gesê het. Dis die waarheid. Hybrid faith will read. Hebrews 13, you say, Jesus Christ is the same yesterday and forever. Hebrews. And then the hybrid faith comes in. Well, in a certain way, he's the same yesterday day, and forever. But he's not, he can't heal today because that's out of his program. Buster, geloof, dat zal Hebrews 13 lees en sê, Jesus Christ is the same yesterday, vandaag and for altijd. Hebrews, and then come the buster geloof in. Wel, op een zekere manier is hy die selfde gister, vandag en vir altyd, maar hy is nie, hy kan nie genees vandag nie, want dis buiten sy program. But genuine faith will say, he is the same. Amen. It's not hybrid, it's not, it's not all church stuff with theology of man, not new religion, man's word and God's word mixed together, like the perverted vine. Maar ware geloof sal sê, hy is die selfde. Dis nie verbaster nie. Dis nie, dis nie heeltemaal opgekerk met theologie van die mens nie. Nie my godsdienst. Die mense word en Godse word saamgemeng soos die verdraaide wijnstok nie. Jesus said it wasn't so at the beginning. And it isn't so at the beginning. God wanted ever seed to bring its kind. Yes. And we half read anything, we ruin God's program. Jesus het gesê, dit was nie so aan die begin nie. En dit is nie so aan die begin nie. God wil elke saad sy soort laat voorbring. En ons enig iets verbaster, reuneer ons Godse program. You take a flower. The original flower, violet, is blue, or white. Leave it alone, it'll go back to white. You have to keep reading it up all the time. Jy neem a blom. Die oorspronkelijke blom, fiolkie, is blauw of wit. Laat het alleen. Dit sal teruggaan na wit. Jylle moet het blij teel die hele tijd. God makes things different. He likes it different. And high breeding is such a dangerous and tangible thing. Tell it ruins God's plan. It ruins the human race. God maak dinge anders. Hy hou daarvan anders. En verbastering is so a gevaarlike en vervloekte ding, totdat dit Godse plan reuneer, dit reuneer die menselike ras. God even said in Deuteronomy that a, a bastard child would not even be permitted into the generation, into the congregation of the Lord for ten generations. That's how bad adultery is. God het selfs gesê in Deuteronomy dat a, a buiten echtelijke kind zou niet eens toegelaat word in die geslag in die gemeente van die Heere vir 10 geslagte nie. Dis hoe slecht overspel is. 10 generations, 10 times 40, 400 years. Before a hybrid, a woman that's married to a man, or a man married to a woman, that will cross the lines of holy wedlock and bring in an illegitimate child that generations will not Come into the kingdom of the Lord until ten generations. Deuteronomy 30, uh, 23, 2. Ten geslachten. Ten maal veertig. Vier honderd jaar. Word het de baster. A vrouw wat getrouwd is met een man. Of een man getrouwd met een vrouw. Wat die lijnen zal oorsteek van heilige echt. En een buiten echtelijke kind aanbring. Die geslachten zal niet in die koninkrijk van die Heere aankom. Voor tien geslachten nie. Deuteronium 30, 23, 2. All right, it won't come in. A illegitimate child, he or his generation or his generation or his generation, even though they're trying like Esau, weeping to find a place, it takes ten generations. Forty years is a generation. Good. That sal nie aankom nie. A buiten echtelike kind. Hy of sy geslag, of sy geslag, of sy geslag, alhoewel hulle probeer soos Esau ween om a plek te vind. Dit neem ten geslagte. Deertig jaar is a geslag. Can you see this damnable, corruptible world is ready for judgment? Kan jylle sien hier die vervloekte, verderfelike wereld is gereed vir oordeel? So boos. Cross up. Cross up what God has joined together. A woman live unclean to her husband. Husband live unclean to his wife. And bring a hybrid child. Kruis. Kruis wat God by mekaar gesit het. A vrou lewe onrein aan haar man. Man lewe onrein aan sy vrou. En bring a baster kind. Oh, some women say, oh, isn't he beautiful? Great big tall fellow, that's the same thing maybe Eve thought. Woe, a vrou sê, woe, as hy nie prachtig nie, 
groot ijselijke lang kerel, dis miskien die selde ding wat Eva gedink het. She brought a hybrid child, and the hybrid child was Cain, and through Cain come giants. Sy het een basterkind gebring, en die basterkind was Cain, en dier Cain het reese gekom. It's always been the curse of the Lord. Hybrid. Stay away from it. Hybrid religion. Don't mix it. Dat was al die vloek van die Heere, pastor. Blijf weg daarvan. Pastor Godsdienst. Moet het niet meng nie. Jesus said, you have the faith of a mustard seed. Why do you like a mustard seed? Kale and spinach mixed together makes rape. But mustard won't mix with nothing. Mustard, genuine mustard. You ain't half reading it. It's mustard. Jesus het gesê, as jy die geloof het van een mosterd saad, hoekom het hy gesê, soos een mosterd saad? Kool en spinazie, by mekaar maak ruif, maar mosterd sal nie met enig iets meng nie. Mosterd, waar mosterd? Jy basterd het nie, dis mosterd. Men who are born of the Spirit of God is God's sons and daughters. They don't mix with the world. They're not hybrid. Mens wat geboor is uit die geest van God, hulle sjens en dochters van God. Hulle meng nie met die wereld nie, hulle is nie baster nie. They stay with God. Amen. They stay with His program. They stay with His spirit. Amen. They don't want none of the hybrid stuff. Hulle bly by God. Hulle bly by sy program. Hulle bly by sy geest. Hulle wil nie enige van daar die baster goed heen nie. No making it how big and polished the other churches look, how big and polished the congregation looks, how glamorous and what great gathers they have, that don't pay them a bit. Maak nie saak hoe groot en beskaafd die ander kerke lyk, hoe beskaafd die gemeente lyk nie, hoe betoverend en wat er groot vergadings hulle het nie, dat pra hulle niks nie. Always like that song. Teach me Lord to wait. While hearts are on flame. While they're building big buildings and having great things. Ek het altyd gehou van daar die lied. Leer my Heere om te wacht, terwyl harte brand, terwyl hulle groot gebouwe bou en groot dinge hou. Teach me, Lord, to wait when hearts are aflame. Let me humble my pride. Call on your name. Teach me not to rely on what others do, but wait in prayer for an answer from you. Leer me, Heere, om te wacht, terwijl harte brand. Laat me met trots verneder, in naam aanroep. Leer me om niet staat te maak op wat andere doen nie, maar te wacht in gebed voor een antwoord van u. For they that wait upon the Lord shall renew their strength. Hallelujah. They shall mount up like wings with an eagle. They'll run and not be weary. If they walk, they'll not faint. Oh, teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Want hulle wat wacht op die Heere, sal hulle kracht hernieuwe. Hulle sal opstuig soos vlerke met die harend. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. As hulle loop, sal hulle nie flauw word nie. O, leer my Heere, Leer my Heere om te wacht. Don't be careful with hybrid stuff. It's not right. You'll finally come to its end. You can't go back. Moe nie meer gevoer raak met bastergoed nie. Dis nie recht nie. Dat sal uiteindelik sy einde bereik. Dat kan nie terug gaan nie. Once hybrid is finished, it can never reproduce itself again. If it does, it's a dwarf. Wanneer die verbaster is, is dit gedaan. Dit kan nooit weer omself voorplant nie. As dit gebeur, is dit een dwerg. Look what the look what Wesley revival when we get in that Philadelphia age. What a revival they had. Look at the next revival. Look at the next revival. Just keep dwarfing, 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 dwarfing. Dwarf. Now look where's that now? Kijk wat Wesley herleving. Wanneer ons ingaan in daar die Philadelphia see you. Wat herleving hulle gehad het. Kijk na die volgende herleving. Kijk na die volgende herleving. Net aan hulle verdwerg, 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 verdwerg. Tot nou. Kijk waar is dit nou? Look where the Baptist started with John Smith. Look where's dwarf to. Kijk waar die baptiste begin het, met John Smith. Kijk waar naartoe dit verdwerg het. Look at the Pentecostals. They started in 1906. They interbred with the world. Brought in the things of the world and the doctrine of the world. They adopted for the Holy Ghost a handshake. Kijk na die punksers. Hulle het begin in 1906. Hulle het gekruis stil met die wereld, dinge van die wereld aangebring en die doktrine van die wereld. Hulle het aangreep vir die Heilige Geest, a handskut. They adopted for immersing sprinkling. They adopted for water baptism in the name of Jesus Christ, Father, Son, and Holy Ghost, like the world. Hulle het aangeneem vir onderdompeling, besprinkeling. Hulle het aangeneem vir waterdoop, die naam van Jesus Christus, Father, Son, and Heilige Geest, was die wereld. They adopted a handshake to receive the Holy Ghost instead of speaking in tongues and the power of God to follow. 
They put divine healing in the doctor's office instead of on your knees in prayer. Hold it, Hans, get on, Gneem, om die heilige geest aan voor, in plaats van praat en taal en die kracht van God om te volg. Hold it, godelijke geneesing in die dokters die kan doorgesit, in plaats van op jylle knie en gebed. They have bred themselves and they're dwarfing each year. Dwarfing. Hold it, self verbaster en hulle verdwerg elke jaar. Verdwerg. Those things are not in the Bible. Those doctrines. But to be popular. To make themselves a church. To line them up as they are now. With the confederation churches. Amen. To bring themselves in. To make them like the rest of them. They did that and dwarfed themselves. Keep dwarfing. Daar die dinge is nie in die Bible. Daar die doktrine is nie. Maar om gewild te wees. Om vir hulle self a kerk te maak. Om hulle op te lijn soos wat hulle nou is. Met die confederatie van kerke. Om hulle self in te bring. Om hulle soos die rest van hulle te maak. Het hulle dit gedoen en hulle swaal verdwerg. Anno, verdwerg. First generation of Pentecostals is on fire. Second generation begin to die out. That's now, watch what the third generation will bring. Eerste geslag van Pinksters was aan die brand. Tweede geslag het begin uitsterf. Dus nou, kijk wat die derde geslag sal bring. It ain't gonna go all the way out before Jesus comes. Because the lady of seeing church was lukewarm. Neither warm nor hot. It still had a little bit of the blessing left in it. Dit gaan nie heel pad uitgaan voor Jesus kom nie. Want die laudies in die kerk hier was lauw, nie warm of vier warm nie, dit is steeds een klein bykie sening gehoor gehad daarin. They were mixed up, one here and there and back there. They were mixed up. Not all together cold, but warm. Hulle was vermeng, een hier, een daar, een daar achter. Hulle was vermeng, nie heel te maal koud nie, maar warm. God said the church in its hole, you even make me sick in my stomach. When I have given you the Holy Ghost. And you interpret it with the world and let the things of the world creep in. I'll just spew the whole organization out of my mouth. God had said, the church and its behold, you will make myself sick on my mouth. When I give you the Holy Ghost and you have it to keep still with the world and the things of the world that you have in the world, I will not give you the organization with my mouth. But fear not, little flock, the one who has kept the commandments of God, it's your Father's good will to give you the kingdom. Amen. But you don't have to be a little kid, the one who has the joy of God in the world, Dis jylle vader so goeie wens om jylle die koninkie te gee. Stay with the word. Amen. What the word says, stay with it. Amen. Don't you interpret that with nothing. I don't care what bishop, what archbishop, what man says anything about it. Stay right with the word. Bly by die woord. Wat die woord sê, bly daarby. Moet jylle dit met niks kruis nie. Ek gee nie om wat biskop, wat archbiskop, wat die mens enig iets daarom te sê nie. Bly recht by die woord. If Peter said on the day of Pentecost, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Every other place in the Bible they were baptized in the name of Jesus Christ. Don't you never accept Father, Son, and Holy Ghost Amen. for that. Thank you, Lord. If you do, you're high-breeding yourself. And Peter said, Gesê, op die Pinksterdag, bekeer jylle en laat jylle doop in die naam van Jesus Christus. Elke ander plek in die Bijbel is jylle gedoop, die naam van Jesus Christus. Moet jylle nooit, Vader, Sjeer en Heilige Geest aanvaard daarvoor nie. As jylle dat doen, verbaster jylle jylle self. Now you show me one place in the Bible where anybody's ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost. Not there! It's man-made theology that's, right. that's been hybrid into the church. Amen. Given a chance for an idol like coming into the nation now. No, you know, there's one place in the Bible where any man was born in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. That's not there. That's man-made theology that's in the church and verbastered us. A chance given for an afgod so as what now in the people can come. I can prove to you by history and by the Bible that anybody that's baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost is baptized in the Catholic Church. Ek kan vir julle bewys met geskiednis en met die bybel dat enig iemand gedoop is die naam van Vader, Sien en Heilige Geest is gedoop in die katholieke kerk. By their own catechism. They said, will any of Protestants be saved? They said, some of them accept some of our doctrines. They claim to believe the Bible. Dier hulle eie katechismus, het hulle gesê, sal enige van die protestanten gered word, gesê partij van hulle, hulle aanvaar sommige van ons doktrine, hulle maak aanspraak om die bybel te gloe. So the Bible said, Repent, be baptized. Peter did on the day of Pentecost and so forth in the name of Jesus Christ. Their Bible teaches that, but they accept our doctrine as Father, Son, Holy Ghost. That's, that's the catechism. Gesê, die Bible het gesê, bekeer jylle en word gedoop, Peter zet, op die Pinksterdag en so forth in die naam van Jesus Christus. Hulle Bible leer dit, maar hulle aanvaar ons doktrine, dis Vader, Seen, Heilige Geest, dis, dis die katechismus. It ain't a Protestant doctrine, it's a Catholic doctrine. But we as Pentecostals interpret it. With man-made theology. You see where we're getting? No wonder God can't send a revival. Got nothing to build it on. Dis nie protestante doktrine nie. 
Dat is een katholieke doctrine. Maar ons, als pangsters, het ons gekruis met mens gemaakt die theologie. Jullie zien waar het ons gaan. Geen wonder God kan die herleving steer nie. Het niks om dit op te bouwen nie. Then you'll take individuals and build it on them individuals and declare them before the world. Who stay with that word. Dan zal hij aan de video neem en dit op daar die individuen bouw en laat voor die wereld verklaar wie geblij het by daar die woord. Sprankling. Who ever heard of that? Accepting water baptism by immersing, taking away from there and making a sprankling. Besprankling. Wie het ooit daarvan gehoor? Waterdoop aanvaar, dier onderdompeling. Neem dit daarvan weg en maak het op een sprankling. Who ever heard of it? Give them a right hand of fellowship to bring them into the church about letter. Nonsense! It's hybrid! We must all come the same route! Wie het ooit gehoor om hulle die rechterhand van gemeenskap te gee, om hulle in die kerk in te bring of per brief? Onsin! Dis vir baster! Ons moet allemaal die selde pad kom! Some of them said I'm Methodist because mother's a Methodist. Mother might have been a Methodist Christian, but that don't make you one. She might have been a Baptist Christian, but that don't make you one. Iemand het gesê, ek is een methodist, want ma is een methodist. Moeder mag een methodistische christen gewees het, maar dit maak jou nie enie. Sy mag een baptistische christen gewees het, maar dit maak jou nie enie. As I've often quoted David, saying David implicitly saying that God don't have any grandchildren. God don't have grandchildren. God isn't grandpa. Nowhere in the Bible said God's grandpa. Soos ek dikwijls vir David aangehaal het, wat sê, David duplessie, wat sê dat God het nie enige klein kinders nie. God het nie klein kinders nie. God is nie opa nie. Nergens in die Bijbel gesê God is opa nie. So what do you got that extreme Trinitarian idea? God the Father one, God the Son another, the Father and then God the Holy Ghost. That makes God a grandpa. God don't have grandchildren. God has sons and daughters. No grandchildren. Sons and daughters. So hoe kom het jylle daar die duiterste drie enige idee? God die Vader een, God die Seen nog een, die Vader en dan God die Heilige Geest. Dit maak God die opa. God het nie klein kinders nie. God het seens en dochters. Geen klein kinders nie. Seens en dochters. You don't accept grandchildren. Every fellow must come the same way the other one did. You got to be a son or a daughter. Hy aanvaard nie klein kinders nie. Elke kerel moet die selfde manier kom wat die ander een het. Jy moet a seen of a dochter wees. So you see how breeding what is done? Just read the church. We's all condemned through E through high breeding. That's exactly right. So you have seen for pastoring what it gedoen het. Net die kerk, ons was allemaal veroordeel dier Eva, dier verbastering, dis precies reg. All of us come to that spot through Eve. Eve caused the whole human race to fall, her and Adam are one. She, it started with the woman, it'll end with the woman. Allemaal van ons het gekom met daar die plek, dier Eva. Eva het die menselike ras laat val, sy en Adam is een. Sy, dat het begin met die vrou, dat sal eindig met die vrou. One man in her, called the man of sin. They forgive sins on earth. But taking their doctrine and giving out to the people, and they drink it. The peoples of the earth, the kings, the Bible says, have been made drunk with the wine of her fornication. Een man en haar, namelijk die man van zonde. Hulle vergewe zondes op aarde. Neem hulle doktrine en geer het uit aan die mense en hulle drink dit. Die mense van die aarde, die konings, sê die Bible, was drunk met die wijn van haar hoererij. What is her fornication? Her untrueness. A woman commits fornication that is untrue to her husband. Wat is haar hoererij? Haar ontrouwheid. A vrou wat hoerlij pleeg, lewe ontrouw aan haar man. A church that commits fornication preaches something. That's not God's word. How reads the church? A kerk wat hoerlij pleeg, preek iets wat nie God sy woord is nie. Verbaste die kerk. What did she do? She bred in some daughters too. Now what is the daughters of the Catholic Church? Where did Luther come from? No, down the line. Down the nominations and organizations. Wat het sy gedoen? Sy het a paar dochters ingeteel. Ook. Nou wat is die dochters, die katholieke kerk? Waar het Luther vandaan gekom? En met die lijn af, daar die denominaties en organisaties. See where it come in? But the true church of God is weaved in among every one of them. Methodists, Baptists, Presbyterians, and all of you there, the real true blood-bought church of God. Like that scarlet streak. That's the spies as they have on. Sien waar dit ingekom het? Maar die ware kerk van God is ingeweef tussen jakken van hulle, met de duste, baptiste, presbyterianen en alles daarvan. Die ware, echte, bloedgekoopte kerk van God, soos daar die skarlake toe, waar die spiljoen neergelaat is. They're mixed up in there, but their denominations can't save them. Are you a Christian? I'm Presbyterian. I'm Baptist. I'm Methodist. That don't mean one thing to God. You're Christian when you're born again. She caused it all. Hulle is vermengd daarin. Maar hulle denominaties kan hulle nie red nie. As jy een christen, ek is presbyteriaans, ek is baptist, 
Ik met de dus, dat betekent niet dank voor God niet. Is een Christen wanneer hij weer geboren wordt, zij dat alles veroorzaakt. Many times I've heard people say, then Brother Branham, because Adam and Eve did the evil, hybrid the word of God, and caused us to get in this condition. God's unjust if he condemns me. I had nothing to do with it. I never sinned, it was Adam that sinned. By a care, it meant to say, Don Brew Branham, on that Adam and Eve had the quad to do it, the word of God for bastard, and on some here to stand at Belante, as God on the third day has to be for ordeal. I had nothing to do with it, I had nothing to do with it, I had nothing to do with it, I had nothing to do with it. The Bible said I was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. So somebody represented me. Die Bijbel heeft gezegd, ik was geboren in zonde, gevormd in ongerechtigheid, naar die wereld gekomen in leens gesprek. Zo, iemand heeft mij vertegenwoordigd. Boy, here's a thought, it might choke you. Somebody represented you as a sinner. That was the one that high bred the word. Man, hier is de gedachte, dat mag jullie versmoren. Iemand heeft jou vertegenwoordigd als een zonder, maar dat was die een wat die woord verbaster heeft. And today, if you're expecting the Pentecostal Church of the Methodist Baptist To represent you is a hybrid word and condemned. And vandaag, as he verwacht die pinkster kerk op die methodiste, baptiste moet jou verteenwoordig, is dat een baster woord en veroordeel. You're condemned because that Adam condemned you. Adam and Eve, being one, accepted the hybrid form and condemned the world. Jij is veroordeel omdat Adam jou veroordeel het. Adam en Eve, as een, het die baster vorm aanvaar en die wereld veroordeel. Then you say, Brother Bram, why should I, why should God hold me responsible? Because one man represented me and then I die because that that man sinned. Then I'm a sinner by representation. That's right. You're a sinner by representation. Dan say jy, Brother Branham, hoekom moet ek? Hoekom so God my verantwoordelik hou, omdat een mens my verteenwoordig het? En dan sterf ek, omdat daar die man gesondig het? Dan is ek een sonder dier verteenwoordiging. Dat is recht. Jy is een sonder dier verteenwoordiging. You never, God don't hold you responsible for being a sinner. He don't hold you responsible because you lie and steal and, and, and things you do. He doesn't hold you responsible for being a sinner. God hou jy nie verantwoordelik omdat jy sonder is nie. Hy hou jou nie verantwoordelik omdat jy lieg en stil en, 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 en dinge wat jy doen nie. Hy hou jou nie verantwoordelik omdat jy sonder is nie. He holds you responsible because you don't help yourself. There's a way made for you. You reject the way that God laid down. That's what God condemns you for. There's a way of escape. Hij houdt jou verantwoordelijk omdat je jezelf niet helpt niet. Dat is een weg voor je gemaakt. Je verwerpt die weg wat God neergeleid. Dat is waarvoor God je veroordeelt. Dat is een ontsnappingsweg. Hybrid. Hybrid. Oh, how terrible. Hybrid. Verbasteren. Verbasteren. Wow, hoe verschrikkelijk. Verbasteren. They hybrid the people. New York, the big molding pot. I got hundreds of precious colored friends. It's born again Christian. But on this line of segregations and things you're talking about. Hybriding the people. Hulle verbaster die mense. New York, die groot smelt kruis. Ek het honderde kostbare gekleerde vriende, wat wedergebore christen is. Maar op hier die lijn van segregatie. En dinge waarvan hulle praat, wat die mense verbaster. What tell me what fine cultured Fine Christian colored woman want her baby to be a mulatto by a white man. No, sir. Not right. What? Say me what a good, cultivated, good Christian, cultivated woman will have her baby with a bastard who is a dirty white man. No, my dear, that's not right. What white woman would want her baby to be a mulatto by a colored man? God made us what we are. Let's stay what God made us. I believe it's right. Wat de vrouw wil hee, haar baba moet de baster wees, die de gekleerde man. God het ons gemaakt wat ons is. Laat ons blij wat God ons gemaakt het. Ek groot het recht. When that great bus come up down at Shreveport, you're not long ago. That old colored preacher stood out there, he's got a place in my heart. Toe daar die groot strijder hier ontstaan het, daar onder by Shreveport, hier nie lang gelede nie, het daar die ou gekleerde prediker daar buiten gestaan. Hy het een plek in my hart. I never was ashamed because I'm a colored man. The God made me what I am. Amen. I'm proud of it, but said today I'm ashamed the way you people are acting. Why am I all people's acting? It makes me ashamed. Gesê, ek was nooit skam omdat ek een gekleerde man is nie. Gesê, God het my gemaakt wat ek is en ek is trots daarop. 
Maar ik zei vandaag als ik schaam voor die manier waarop veel mensen optreden. Manier wat mijn eigen mensen optreden, dat maakt me schaam. Oh man, what are we doing, friend? Man think they know all about it. The people would be better off if you just let them away. They are the way God made them. Wow, goeiste. Wat doen ons vrienden? Mensen denken hulle weet alles daarvan. Die mensen zal beter daar en toe wees als jullie hulle niet laat zoals hulle is. Die manier wat God hulle gemaakt het. Let the brown race mirror the brown race. The white race mirror the white race. The dark race, the yellow race and whatever more. Stay the way God made them. Laat die brein ras met die brein ras trouw. Die wit ras met die wit ras trouw. Die donker ras, die gele ras en wat nog. Blijf die manier wat God hulle gemaakt het. If a violet, God made it, it was white, let it remain white. If it's blue, black, brown, whatever the flower is, let it alone. Als een violkie, God het gemaakt het, dat wat was, laat het wat blij. Dus blauw, zwart, bruin, wat die blom ook al is, laat het alleen. If corn was raised a certain way, yellow corn, don't mix it with white corn. If you do, you mix it up, then it can't breed itself back again. Als millies een zekere manier gekweek is, geel millies, moet dat niet mengen met wat millies niet. Als je dat doet, meng je dat, dan kan dat dat zelf niet meer terug deel niet. If the mule was, or, or Jack was a Jack and a Jenny to begin with, let him stay that way. Don't mix him with horses. You make a renegade. As a mule was, of, of Hanks was a Hanks, and a Mary om mee te begin, laat hulle so blij. Moet hulle nie meng met perde nie, jy maak hulle afvallige. Habri. Oh, it's such a curse. Go back to where God started. Amen. Let's go back to the beginning. Amen. Go back to where God brought us what we we're supposed to be. Verbastering. Oh, Dit is zo'n so vervloeking. Gaan terug naar waar God begin het. Laat ons terug gaan naar die begin. Gaan terug naar waar God ons gebring het. Wat ons voor ons is om te wees. I say this with respect. I say this with honor. I'm going to Africa. But you know what? To my precious colored brother and sisters. One of the greatest mistakes this nation made. It made it on November 11th this year. That was its great fatal mistake. Ik zei dit met respect. Ik zei het met eerbied. Ik ga naar Afrika toe. Maar jullie weet wat? Aan mijn kostbare gekleerde broers en zusters. Een van die grootste fouten wat hier die volk gemaakt heeft, heeft het gemaakt op die 11 november van jaar. Dat was een groot fatale fout. One of the greatest mistakes that the colored race ever made was down in Louisiana and over there when they voted for Kennedy the other night. Een van die grootste fouten wat die gekleerde ras ooit gemaakt heeft, was onder in Louisiana en Oorkant daar binnen. Toen hulle gestem het vir Kennedy, nou die aand, hom ingesit het. They actually spit on that dress of Abraham Lincoln where the blood of the Republican Party is free. And voted a Catholic which Booth shot the Lincoln and he died for the race of people to free him and make him not slaves and then turn around and vote for a Democrat and a Catholic besides. Hulle het in werkelijkheid gespoeg op die kleed van Abraham Lincoln waar die bloed van die Republikeinse partij wat hulle bevry het en een katholiek gestem wat Booth het Lincoln geskiet En het gesterf vir die ras van mense om hulle te bevry en hulle nie slawe te maak nie. Dan omdraai en te stem vir die demokraat en die katholiek ook nog. They brought one of the greatest disgraces they ever brought up. Because why? A white man with his scholarship and give him a lot of ballyhoo. That's exactly right. Hulle het een van die grootste skandes gebring wat ooit gebring was. Want, hoekom? Die wat man met sy geleerdheid het hulle klomp bohaai gegeel. Dit is precies recht. I'm so glad there's many of them knows where they, where they stand. Ik is zo so blij dat baie van hulle wat weet waar hulle, waar hulle staan. Be the same as me spitting on Christ. That he on me and save me from being a sinner. And turn against me for something else. Turn my back up on him and walk away. So die selde wees as wat ik spoeg op Christus. Wat my genees het en my gered het om nie sonder te wees nie. En teen omdraai vir iets anders. My rug op omdraai en wegloop. Oh, this interbreed. Oh, wow. How can the world go on much longer? No wonder... The vision of the Lord says here that I've seen it finally come to a spot where she's just one big smoldering heap. She's blowed up. Wow, hear the Christ telling. Wow, who, who can the world feel longer fortgaan? Geen wonder dat die visioen van die Heere dat hier sê nie. Ek sien het uiteindelik kom tot die punt waar sy net een groot smelende hoop is. Sy was opgeblaas. We're on the road out, friends. There's no way to, no way, there's no way around it. We got to come to it. Face it. Yeah. Ha, Ons is op die pad uit, vrienden. Daar is geen pad om, geen pad, geen pad rond om dit nie. Ons moet daarbij kom, dit in die gezicht staar, verbastering. Say, I'm not responsible because Eve did that. Eve did do it. She represents us all. Adam represents us, and we are sinners. 
He represented our fallen human nature to take us away from the Word of God, high breathing it. Say, ek is nie verantwoordelik omdat Eva dit gedoen het nie. Eva het dit gedoen. Sy het ons allemaal verteenwoordig. Adam het ons verteenwoordig. Oorkant as sonders. En ons is sonders. Hy het ons gevallen, menselike natuur verteenwoordig om ons weg te neem van die woord van God. Dit te verbaster. Oh, I know God has said, but surely God understands that I'm Presbyterian, I'm Methodist, I'm Pentecostal. Well, God understands that. Well, ek weet God het gesê, maar sekerlik verstaan God Dat ek een Presbyterian is, ek smetend is, ek spangster, God verstaan dit. God understands one thing, that's the blood. Yeah, that's all he understands, he knows the blood. God verstaan een ding, dis die bloed. Dis al wat hy verstaan, hy ken die bloed. He knows no color lines, he knows no race lines. Whether the man's black, blue, white, brown, or whatever color he is, God knows nothing about that. There's sons and daughters. Hy ken geen kleerlijne nie. Hy ken geen raslijne nie, of die man swart, blauw, wit, bruin is, of wat die kleer ook al is. God weet niks daarvan nie, hulle sins en dochters. He made him as his flower garden. He likes to look at him the way they are. Leave him be that way. Hy het hulle gemaakt as sy blomtein. Hy hou daarvan om na hulle te kyk soos hulle is. Los hulle op daar die manier. Eve started this evil thing, when she interbred there with this other thing that was near a man that would mix the seed. Because the serpent had a seed that was continually to bruise. Eva het hier die bose ding begin, toe sy daar gekruis stel het, met hier die ander ding wat na by een man was, wat die saad so meng, want die slang het die saad gehad, wat aanhoudend moes knees. I'm taking on the faith side for the weak Christians that don't understand. Let's take the faith there. Say then by faith, by the breeding then, a faith as you say, Brother Branham. Ek neem dit op die geloof kant, vir die swak christene wat nie verstaan nie. Laat ons die geloof neem, dan, sê dan, dier geloof, Dier die teling van geloof dan, soos hy sê, broer Branham. Then Eve brought in her theology, her to Adam, and tried to plead one to the other, and throw it back, pass in the buck, as they call it in the army. The woman thou gives me, the serpent beguile me. To het Eva haar theologie ingebring, sê in Adam, en probeer pleit, een aan die ander, en dit teruggegooi, die verantwoordelikheid afskuif, soos hulle dit in die weermacht noem. Die vrou wat Eve vir my gee, die slang het my verlei. The serpent beguile me, never give her an apple to beguile. Anyone ought to have common reasonings to know that. But the serpent beguiled me. Done something dishonorable. Die slang het my verlei. Haar nooit de appel gegee om te verlei nie. Sien, enig iemand behoort gewone verstand te hee om dit te weet. Maar die slang het my verlei. Iets oneerbaars gedoen. God curse that thing. They can't find a bone in a snake looks like a man. They'll never find it. They're just foolish digging around. That's all. God's secret's with him. God het die ding vervloek, totdat hulle nie een been kan vind in een slang, wat soos een mens lyk nie. Hulle sal dit nooit vind nie. Hulle net dwaaslik grave rond, dis al. God sy geheim is by hom, dis reg. And the land was full of giants, and Josephus said that, the great historian, could you imagine, a historian like Josephus, saying that the sons of God saw the daughters of men, and they pressed themselves from angels into human flesh, a historian. En die land was vol reese, En Zosifus het gesê dat die groot historikus, kan jy hulle voorstel, een historikus soos Josephus, wat sê dat die seens van God het die dochters van die mens gesien, en hulle het hulle self ingedruk van engele na menselike vlees, een historikus. If that's so, then Satan's a creator. Amen. Yeah. Then where are we? Uh, yeah. See? There's one creator. Amen. That's God. As dit so is, dan is Satan een skipper. Waar is ons dan, sien? Daar is net een skepper, dis God. Satan only perverts what God has created. And unrighteous is only righteousness perverted. Satan verdraai net wat God geskep het. En ongerechtigheid is net gerechtigheid verdraaid. Legal for husband and wife to be married, but not run with another. See, it's perverting. Dis wettig vir een man en vrou om getrouwd te wees, maar nie saam met die ander te gaan nie. Sien, dis verdraaiing. Death is perverted life. And a perverted church... It's taken off of original. Dood is verdraaide lewe. En a verdraaide kerk is van a oorspronkelijke afgeneem. So we're all condemned by human beings under representation. Adam represents us before God as sinners. Unbelievers in his word. We're carried on that base. Unbelievers of his word. So, ons is allemaal veroordeel dier menselike wezens. Onder verteenwoordiging. Adam het ons verteenwoordig voor God. As sonders. Ongelovig is in sy woord. Ons woord gedra op daar die basis, 
Ongelovigers van sy woord. Oh, God said so, but I know God's a good God. He won't do that. I hear so much that God is a good God. But God is a God of judgment. God is a God of holiness. God is a God of, of righteousness. God is a God of anger. Well, God is so good, but I know God is a good God. He is not going to do it. I hear it so much. God is a good God. Maar God is een God van oordeel. God is een God van heiligheid. God is een God van gerechtigheid. God is een God van toorn. We'll stand before him when he's angry. The Bible said so. In his very presence will be a consuming fire. That's right. On zal voor hem staan wanneer hij toorn is. Die Bijbel heeft zo gezegd. En zijn eindse tegenwoordigheid zal een verterende vier wees. Dat is weg. Don't try to judge God by our own feelings. We got to judge God by his word. Yes. What he said. Moet niet God probeer oordeel door ons eigen gevoel nie? Ons moet God oordeel volgens sy woorde, wat hy gesê het. Don't go off on what some tantrum, this is a great church, that's withered a lot of storms, and this is that. Come back to what God said. Moet niet afgaan op wat een sekere tekeere gaan rui. Hierdie is een groot kerk, het een groot storms deerstaan, en hierdie of daardie, kom terug na wat God gesê het. I stand before him, I want to be found innocent. I'm ever trying to add one thing to that word, or take one way, well, it's just exactly the way it is. Teaching people to go right up to it. Ek voor hem staan, wil ek onskuldig van word van ooit een dank probeer bijvoeg by daar die woord of een wegneem. Wil dit net precies gloos as dit is, die mense leer om recht daarmee op te lijn. The Bible says this, I can't help what anyone else says, I got to stay right with that. En die Bible sê dit, ek kan nie help wat enig iemand anders sê nie, ek moet recht daarby bly. For washing feet, they say, oh, Pentecostal brother, brother, oh, brother Bram, that's all we used to do that. Let's do it yet if we did it once. Yes. Jesus did it, wash your feet. For foot to wash, say, ah, pangster broers, broer, oh, broer Branham, this, oh, ons het het altijd gedoen. Laat ons dit doen, steeds, as ons dit eens gedoen het. Jesus het het gedoen, foot to gewas. Oh, say, it's not healthy. People have athletic feet. I don't care what they got. <laughs> they might have had it in them days. <laughs> yeah. Yeah, that's right, Gene. <laughs> Amen. God's a healer. <laughs> well, say, this is ongezond. Mens het atleetvoet. Ek ken nie om wat hulle het nie. Hulle mag dit in daardie dag geët het. Ja, ja, dis reg, Jean. God is a geneeser. Sien? See, they try to find a way of escape. Like say, oh, I wouldn't drink out of the same glass as somebody else drank out of the glass of the Hulle probeer een ontsnappingsweg vind. Soos, sê, oh, ek sal nie drank uit die selde glas waar het iemand anders gedrank het, behalwe as het gekook was nie. Oh, goeiste. My brother and sister is my brother and sister. Amen. Amen. God is my protection if something is wrong. I trust Him. Let's go back to the Word. My brother and sister is my brother and sister. Amen. God is my beskerming as iets verkeerd is. Ek vertrouw Him. Laat ons terug gaan na die Word. I don't care his color, whatever he is, or what church he belongs to. He's my brother, he's my brother. I care out the commandments of God. Ek geen nie om, sy kleer, wat hy ook al is, of wat er kerk aan behoort nie. As hy my broer is, as hy my broer. Ek sal die geboeie van God uitvoer. That's reason, friends, when it comes to water baptism in the name of Jesus Christ. I must remain there. Oh, that keeps me from many great saving souls out there. It sure does on that one issue because of the extreme Trinitarian belief. Dus die rede, vrienden, wanneer dit kom by water doop in die naam van Jesus Christus, ek moet daar bly. O, dit weerhou my van baie groot siele red daar buiten. Dit is beslis so, op daar die een vraagstuk as gevolg van die uiterste drie enige geloof. Sure, I believe in Father, Son, Holy Ghost. As offices of God, not of three gods, but three offices of the same God. Zekerlik, ek geloof in Vader, Seen, Heilige Geest, as ambte van God, nie van drie gode nie, maar drie ambte van die selfde God. He is Father, Son, and Holy Ghost. But that's titles of His office. Hy is Vader, Seen, en Heilige Geest, maar dit is titels van sy amt. He's God the Father, sure He was in the beginning. He's God the Son that's made flesh on earth. He's God the Holy Ghost which is in me, but it's the same God. Amen. Our own three offices. Hy is God die Vader, beslis, hy was in die begin. Hy is God die Seen, wat vlees geword het op aarde. Hy is God die Heilige Geest, wat in my is. Maar dis die selfde God, die heel tyd, drie amte. He once couldn't be touched or nothing. Then he come down as made flesh and took on my sins and bore my sins. Hy kon eenmaal nie aangeraak word of niks nie. Toe kom hy af, het vlees geword en my sondes geneem en my sondes gedra. Then while he sanctified me with his own blood, then the Holy Ghost can come in and he and I can fellowship. Amen. Like we didn't eat and we, we, we love one another. He's my father, I'm his son. To, terwijl hy my geheilig het met sy eie bloed, toe kon die heilige is inkom, en ek en hy kan gemeenskap. Jesus, ons het in Eden. Ons, ons, ons het mekaar lief. 
Hey, it's my father's day because it's sin. It's not three gods, the same God that created me and loved me and gave himself for me. is the God that's in me. His name was Jesus Christ when he was on earth. Yes. Amen. Not another name under heaven given among men whereby Amen. you must be saved. Die drie goede nie, die selfde God wat my geskap het en my lief gehad het, om self vir my gegeet, is die selfde God wat in my is. Sy naam was Jesus Christus toe hy op aarde was. Daar is geen ander naam onder die jimmel gegeet waar volgens jylle gered moet word nie. Now, if it hurts my friends, I can't help it. I, I'd rather hurt my friend than hurt my father. Amen. He's my relative. My father, God. That's what his word says. Now, as dit my vrienden seer maak, kan ek dit nie help nie. Ek, ek sal liever my vriend seer maak as my vader. Sien, hy is my familie, my vader. God, dis wat sy woord sê. God had never let me hybrid anything. Say the days of miracles is past. Oh, Jesus doesn't do the same. Oh, I, I, that might be telepathy. That might be mind reading. I don't believe we have prophets in this day. The Bible said we would. Amen. I believe it. God, laat me nooit enig iets verbaster nie, door te sê, die dag van wonderwerk is voorbij, o, Jesus, kan nie die selfde doen nie, o, daarie mag telepathie wees, daarie mag gedachte lees wees, ek glo nie ons het profete in hierdie dag nie, die Bijbel het gesê ons so, ek glo dit. We're looking for an anointing, one like John the Baptist, who came forth to forerun the first coming of Christ, comes to forerun the second coming of Christ. Amen. As he did, he promised it. Ons soek na gesalde, soos Johannes die doper wat voortgekom het om die eerste komst van Christus vooraf te gaan, wat kom om die tweede komst van Christus vooraf te gaan, soos hy het, hy het het beloof. Restore the faith of the people back to God. Amen. What was John to do? Restore the faith. Amen. The faith that was once the real seed that was in the Garden of Eden to take God's word, where it was hybrid in by church entity. John comes to bring it back. Herstel die geloof van die mense terug na God. Wat moes Johannes doen? Die geloof herstel. Die geloof wat was, eens die ware saad, wat in die tuin van Eden was, om God te woord te neem, waar het in verbaster was, dier kerkelijkheid, kom Johannes om dit terug te bring. Hallelujah! The shake the nation! Hallelujah! Before the great and dreadful day of the Lord come. That's John's, John's mission. Anointed one. Hallelujah! Om die volk te skut, voor die groot en verskrikkelijke dag van die Heere kom. Dis Johannes' Johannes' sending, gesalde. Notice, also, you say, well then, why does that condemn me? Because even Adam done this. They represented me as a sinner. I can't help it. Let up, ook sê jylle, wel dan, hoekom veroordeel dit my? Omdat Eva en Adam dit gedoen het. Hy het my verteenwoordig as a sander. Ek kan dit nie help nie. Yes, but brother, one day there was one come from glory again. Oh, he's the one I want to talk about for about two minutes now. Ja, maar broer, een dag was daar een wat van heerlijkheid afgekom het, weer. Hij is een waarvan ik wil praat voor omtrent twee minuten nou. One came from glory and become earth. One came and taken on the form of sinful flesh. He come to represent us too. Een het van heerlijkheid afgekom en aarde geword. Een het gekom in die vorm van zondige vlees aangeneem. Hij het gekom om ons te verteenwoordig ook. And Satan tried to cross him up. Oh, he did. Every hand Satan tried to cross him up. But he never crossed up. He took the cross and went up. Amen. And Satan had to try to get up Christ. Oh, he had. Every hand was Satan there to get up Christ. But he had never got up Christ. He had to get Christ and get up. Amen. Satan couldn't cross him up. No, no. He was a different type of Adam. He come from glory to represent us. What? Satan kon hom nie opkrys nie. Nee, nee. Hy was a ander type Adam. Hy het van heerlijkheid afgekom om ons te verteenwoordig. But, well, Adam said, if my wife says so, I guess that's all right. Well, she said she had a revelation. And this is where it's supposed to be. I know God says it's this way, but my wife said. Well, het Adam gesê, as my vrou so sê, reken ek dis in die hak. Well, sy het gesê, sy het openbaring gehad. En hierdie is die manier wat het voor ons stel is om te wees. Ek weet, God sê, dis hierdie manier, maar my vrou het gesê. That's the way it's a local church member today. Oh, I know the Bible says that, but my church says so and so. Oh, you poor, miserable hypocrite! Dis so met die plaaslike kerk lidmaat vandag. Oh, ek weet, die Bible sê dit, maar my kerk sê so en so. Oh, jou arme, arme salig is geen heilige. Don't you see, God said, let my word be true and every man's word a lie. Amen. Take God's word. Amen. God's word. Care what my wife said, what my church said, it's what God said. Yes. Sin jy nie? 
God het gesê, laat my woord waar wees en elke mense woord alleen. Neem God op sy woord. Dis Godse woord. Geen jong wat my vrou gesê het, wat my kerk gesê het nie. Dis wat God gesê het. So, when you see the inspirator of his wife, Eve, when he come to meet Jesus, it said, oh, uh, yes, it is written. <laughs> Uh, that uh, and he would give the angel charge over thee. That's any time to dash your foot against stone and bear it up. Yes, he said, and it's also written. So, to hulle die inspireerder van sy vrou Eva gesien het, to hy gekom het om Jesus te ontmoet, het het gesê, wo, ja, daar is geskrywe dat, dat hy sal die engel op een vel gee oor jy, so dat enige tyd nie een voet tegen een klip sal stamp nie, jy so optel. Ja, het hy gesê, daar is ook geskryf. He couldn't cross him up. It was God made flesh. It was my Savior, my God. He couldn't cross him up. Whoa! Hij kon hem niet opkrijzen, nie. Hij was God, wat vlees geworden het. Hij was mijn verlosser en mijn God. Hij kon hem niet opkrijzen, nie. What did he do then? He embraced the cross. And on the cross, he died for me and for you and for the world, yeah. that he might restore back again to God. Yeah. Watch. Sons and daughters, like in the Garden of Eden before they got crossed up in theology. What had he done? He had the cross on his hals, and on the cross he had died for me and for you and for the world, that he would come back and restore back to God. But sons and daughters, as in the time of Eden, before they had been crossed up in theology. Oh God, if people could only see that, if I could only pound that into the people. Oh God. As mense dit net kan sien, as ek dit net in die mense kon inslaan. Jesus died that he might take people away from this hybrid church stuff. That he might bring your minds and faith away from what man has said, back to what God said. Jesus het gesterf, dat hy mense kon wegneem van hier die verbasterde kerkgoed, dat hy jylle verstand en geloof kan wegbring van wat die mens gesê het, terug na wat God gesê het. Not a hybrid faith. Well, maybe the days of miracles is past. Maybe it won't happen. Oh, brother. God said it happens and that settles it. That's for always. God said so. Nie a baster geloof nie. Wel, miskien is die dag van wonderwerke verby. Miskien sal dit nie gebeur nie. O, broer, God het gesê dit gebeur en dit handel het af. Dis vir altyd. God het so gesê. Jesus died that he might breathe back. Oh, hallelujah. Only the blood can do that. Only through the chemistry of the blood of Jesus Christ can breathe back again a person that won't vary one word from what God said. Jesus het gesterf dat hy mag terug teel. O, halleluja! Slechts die bloed kan dit doen. Slechts dier die chemie van die bloed van Jesus Christus kan weer a persoon terug teel wat nie een woord sal verskil van wat God gesê het nie. Eve showed her weakness to church. Showed what she did. She said, well, maybe you're right. Maybe God wouldn't hold me responsible because I just don't... Well, if I'm just... Uh, oh, what difference does it make as long as I'm baptized? Eva had her swakheid gewees, the kerk gewees, what she had done. She had said, well, maybe is she right. Maybe God will not be responsible for me. Because I had not... Well, as I had... Well, what is the difference as long as I was dead? What difference does it make as long as I... Oh, Jesus. No, that shows you need another breeding. Then... <laughs> Wat het verskil maak dit, solank as ek, wo, jou, nee, dat buis het een ander teling nodig. That shows that something's got to come back to you. Yes. To bring you to a faith in what God said. Not one t- jottle or one tot tittle shall pass from God's word to us all fulfilled. Let every man's word be a lie and his be true. Dat buis dat iets moet terugkom na jou toe, om jou terug te bring na een geloof in wat God gesê het. Nie een jota of een klein titel sal voorbij gaan van Godse woord, tot dit alles vervul is nie. Christ came, that he might breathe back by the Holy Spirit. Oh, brother, as we sit together now in heavenly places in Christ Jesus, the Holy Spirit breathing upon us like we are now. Christus het gekom, dat hy mag terugteel dier die Heilige Geest, o broer, Soos ons nou saam sit in hemelse plekke in Christus Jesus, die heilige geest wat oor ons blaas, soos ons nou is. Breathing back, taking away the rubbish of theology, taking away the rubbish of the world, man-made doctrines, having forms of godliness, 
denying the power thereof. Breed it back unto an unadulterated faith in God. Terug, til, die gemors van theologie wegneem, die gemors van die wereld wegneem, mens gemaakte doktrines, wat een vorm van godzaligheid besit, en die kracht daarvan ontken, til dit terug, tot die onvervalste geloof van God. Jesus said, Satan said, oh I know it is written, but it, you know, it, it said, I shall he, Jesus said, and it's also written. Okay. It's also written. Jesus het gesê, Satan het gesê, oh, ek weet daar is geskryf, maar jy weet, dat het gesê, jy sal, Hey, Jesus het gesê, en daar is ook geskrywe, daar is ook geskrywe. Yes, it is written, it, it, uh, he'll do this, and you shall turn to, if you're the son of God, you can uh, perform a miracle here before me, and turn these stones into bread. Let me see you do it. He'd be mine and Satan. Ja, daar is geskrywe, dat hy dit sal doen, en hy sal draai, as hy die sien van God is, kan hy een wonderwerk hier voor my doen, en hier die klippe verander in brood, laat my hy dit sien doen. Hy so ach jy op Satan. See the shrewdness of God there? It's written, man shall not live by bread alone. See him right with the word. He never he defeated Satan every time right on the word. He stayed with the word. Sin, die uitgeslapenheid van God daar, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Kyk na hom, recht by die woord. Hy het nooit, hy het Satan verslaan, elke keer, recht op die woord. Hy het gebleid by die woord. And if he come to breed us back to sons and daughters of God like we was at the beginning, how can we get away from the word then? How can we ever get anywhere until we get back to the Word? En as hy kom om ons terug te teel na sient en dochters van God, soos aan die begin was, hoe kan ons dan wegkom van die Word af? Hoe kan ons uit evils kom, totdat ons terugkom na die Word? Oh, I hope this tape that goes into people and you're listening to me out across the world, that you'll realize that we've got, if we're Christ, we're born of Christ. We've got to come back to the Word. Yes. Oh, ek hoop hier die band wat na mense toe gaan, en jylle luister na my, buiten oor die wereld, dat jylle dit besef, ons moet, as ons Christus sin is, as ons geboor uit Christus, ons moet terugkom na die woord. We'll never be able to educate the people into it. We might build big churches, my brethren, around this world. We might build and have great educational programs. We've tried to do that. It makes renegades. Ons sal nooit in staat wees om die mense daarin te leer nie. Ons mag groot kerke bou, my broers, om hier die wereld, Ons mag bou en groot opvoedkundige programme hee. Ons hele probeer doen, dit maak afvallig is. Where is the most criminals come from? From the, not the ranks of illiterate people, but from the educationals. From the line and the, the, the breeding of the high up and up, the education. Waar kom die meeste kriminele vandaan? Nie uit die geledere van ongeletterde mense nie, maar van die geleerders uit die lijn en die, die, die geslag van die hoge gegoedes. Die geleerdheid. Not long ago when I stood with the FBI agent, and he pointed down on the wall, and he said, I appreciate your sermon. Nie lang gelede nie, toe ek gestaan het, saam met a FBI agent, en hy het uitgewees op die meer, en hy het gesê, ek waardeer jou preek. He said, you said that it isn't the poor class of people that produces a poor man that don't know too much, and boys, they're a little bit afraid to fool with it. But if these types of things, they can outsmart that other crook. They see where he made his mistake, and try it. Hy het gesê, jy het gesê, dit is nie die arm klas van mense wat voortbring, een arm man wat nie te veel weet nie. Daar die seens, hulle is een klein bykie bang om daarmee te peter. Maar dit is hierdie types wat denk hulle kan die ander skelm uit oorle. Hulle kyk waar hy sy fout gemaakt het en probeer dit. He went right to the pens and showed all the juvenile cases that's been across the nation. And 80% of them are better come out of the aristocratic neighborhoods. Smart, shrewd. Hy het recht uit na die spelde gegaan en al die jug gevallen gewees wat oor die volk was, en 80% van hulle of meer het gekom uit die aristocratische bierte, slim, uitgeslapen. Look at the beginning, and I show that the sons of, Sam, uh, uh, of Cain. Look at Cain's people. What was Cain's people? Follow them to the lineage coming down through Cain's people. Kijk na die begin nou. Wees dis die seens van, van, van Cain. Kijk na Cain'se mense. Wat was Cain'se mense? Volg hulle na die afstammelinge wat afkom dier Cain'se mense. What were they? They were shrewd scientists, doctors, high people, religious, high people. They invented how to temper different metals, how to build fine buildings. They were scientists. Wat was hulle? Hulle was uitgeslapen, wetenskapelikes, dokters, hoe mense, godsdienstig, hoe mense. Hulle het uitgevind hoe om verskillende metale te temper, hoe om groot gebouwe te bou. Hulle was wetenskapelikes. What did the others come to you? Peasants, farmers, sheep herders, so forth. See that? Waar die red die ander gekom? Landbewoners, boere, skaapherders, so forth. Sien dit? 
Look at it today. These high-minded, they've integrated into the churches. The church don't want some poor illiterate person who really loves the Lord to come in there. Maybe the preacher say something. They say, Amen. They lead him out the door. Kijk daarna. Vandaag, hier die verwaanders. Hulle het dit ingeteel in die kerke, totdat die kerk nie arm ongeletterde persoon wat jyre rechtig lief het, daar wil dat inkom nie. Misschien sê die prediker iets, hulle sê, Amen. Hulle sal hom by die deur uitleid. They don't want them in their congregation. If they can't dress just right and dress like the Joneses or somebody, you see. They, they don't want them in there. If they can't drive a fine car, drive an old junk up in front of the church. Brother, brother. Oh, can't you see? Hulle wil hulle nie in hulle gemeente hee. As hy nie net recht kan aantrek, en soos die Joneses of iemand kan aantrek nie. Sien, hulle, hulle wil hulle nie daarin hee. As hulle nie een goeie motor kan rei nie. A ou krok oprei voor die kerk. Broer, broer, oe, kan jy dit nie sien nie? And many of the people today won't even welcome the colored people into the churches. Oh, God, have mercy on such hypocrites! En baie van die mense wil vandag nie eens die gekleerde mense in hulle kerke verwelkom nie. O God, he genade vir sulke skin heiliges! God, I want this always as long as I got a church. The doors are open for whosoever will. I don't care if you come in a wheelbarrow. You come on. You come on! God, ek wil dit hee altyd, solang ek een kerk het, is die deur oop vir wie ook al wil. Ek gee nie om op jy inkom, en ek kry waar nie. Kom jy in, kom jy in. I don't care if you're wearing overhauls. I'll say one thing, you get right with God. And a pair of overhauls can sit down by a tuxedo suit, and they'll put their arms around one another and call each other brother. It sure will. It sure will. Ek gee nie om of jy jy oorpak dra nie. Ek sal een ding sê, kom jy recht met God. En een oorpak kan gaan sit langs een aanpak, en hulle sal hulle arms om mekaar sit en mekaar broer noem. Sal beslis, dit sal beslis. A calico dress can sit by silk when they put her arm down and say, Sister, yes, it does something to you. Breeds it back. A katoen rock kan sit langs een sy en sit, en hulle arm om sit en sê, Sister, ja, dit doen iets aan jou, dit teel dit terug. And what are we doing now? Setting in heavenly places. In Christ Jesus. Not taking our theology, but letting the Holy Spirit breed us back to sons and daughters of God. En wat doen ons nou? Sit in jammelse plekke in Christus Jesus. Neem nie ons theologie nie, maar laat die Heilige Geest ons terugteel na sins en dochters van God. What does the word circumcise mean? Stephen said, that's right, cut off surplus flesh. See, cut off the surplus, the part that's not needed. Circumcision. Be cut off. Wat beteken die woord besnijdenis? Stefanus het gesê, dis reg, snij oortollige vlees af. Sien, snij die oortollige af, die deel wat nie benodig word nie. Besnijdenis, afgesnijd te word. Now, in the Old Testament, the only male could be circumcised. The surplus flesh was cut away. Now, in the Old Testament, kon slechts die man besnij word. Die oortollige vlees was weggesnij. Now, what the Holy Spirit does in the last days, it cuts away the surplus. Cuts away the theology of the world. Cuts away man-made doctrine. Cuts away all unbelief. Cuts away everything. Now, what the Heilige Geest do in the last day, that snijd the oortollige weg. Snijd the theology van the world weg. Snijd mens gemaakte doctrines weg. Snijd alles ongeloof weg. Snijd alles weg. Stephen said, Oh, you uncircumcised in heart and ears. Why do you always resist the Holy Ghost as your fathers did so you? Stephanus had said, Oh, jylle onbesneedenis in heart en oore, hoekom weerstaan jylle altyd die Heilige Geest? Soos jylle vaders het, so ook jylle. That's where it's at, friend. You've got to get away from say, well, I heard a speech the other night said, them divine healers, they better watch them. Dis waar dit le, vriend. Jy moet wegkom van, sê, wel nou, ek het a toespraak gehoor, nou die aand, het gesê, daar die godelike geneesheers, hulle, jylle beter hulle dop hou. It ain't the divine healers, I'd watch them too. But I watch the word of God, what it says. I take the word, the word said so. See? Dit is nie die godelike geneesheers nie. Ek sal hulle dop hou ook. Maar ek hou die woord van God op, wat dit sê. Ek neem die woord. Die woord het so gesê, sien. I had to watch them people and believe and speak in tongues, because that was another day, they're nothing but devils. Ach, jylle moet daar die mense doppel, wat glo en praat en tale, want dit was een ander dag. Hulle is niks anders as duivels nie. What does the word say? These signs shall follow them and believe to the end of the world. Amen. In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues. Lay hands on the sick and they shall recover. Jesus' last commission to his church. Wat het die woord gesê? Hier die teken sal hulle wat glo volg tot die einde van die wereld. In my naam sal hulle duivels uitdruif. Hulle sal praat met nieuwe tale, lee handen op die siektes en hulle sal gezond word. Hier is die laatste opdracht aan die kerk. 
What's the Holy Spirit trying to do today? To cut off all that unbelief. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Wat probeert de Heilige Geest vandaag doen om al daar die ongeloof af te snijden? Hulle sal handen lee op die siekes en hulle sal gezond word. Trying to bring the people back to the unadulterated word where God said like it was in Eden before theology was added. Probeer mense terugbring na die onvervalste woord wat God gesê het soos het in Eden was voor theologie bijgevoegd was. Bring it back to where it was in Eden when man walked with God and he said if the tree didn't look right here he said be thou plucked up and head over here. Dit terugbring soos het was in Eden toe die mens gewandel het met God en hy het gesê as die boom nie recht gelijk het hier nie het hy gesê Word jy uitgetrek en hier oor kan gaat. The wind is blowing and said, Peace, be still. And it stopped. Whatever he was, he controlled all the animals. Everything on earth, it was his. He was God over the earth. He had controlling power in him. Die wind het gewaai, gesê, Storm, wees stil. En dit het gestop. Wat hy ook al was, hy het al die dieren beheer, alles op aarde, dit was syne. Hy was God oor die aarde. Hy het beheerende kracht in hom gehad. One came down from heaven and all this pollution and proved that that was God's plan. For he was the son of God. Jy het afgekom uit die jimmel en al hier die besoedeling en bewys dat het Godse plan was, want hy was die sien van God. What did he do? Die that we might come back and be purged through the righteousness of his blood. He represents us this morning. Hallelujah. En wat het hy gedoen? Gesterf, dat ons kan terugkom en gereinig word door die gerechtigheid van sy bloed en hy verteenwoordig ons van morgen. Hallelujah. Now to you that says it's wrong for you to be represented by Adam as a sinner, what about two representation we have salvation also no for jelle wat sê dis verkeerd vir jelle om verteenwoordig te word deur adam as 'n sonder wat van deur verteenwoordiging ons verlossing ook het you can no more save yourself than you can take your bootstraps and jump over the moon with it jy kan net so min jouself red as wat jy jou skoenveters kon neem en oor die maan kan spring daarmee you can no more you're born in sin you're renegade to start with everyone of us and we could not help ourselves. And how are we ever going to be saved? One come to represent us. Jesus. He came to represent us before God as sons and daughters of God. Jy kan net so min, jy is geboor in sonde, jy is afvallige om mee te begin. Ja, kind van ons, en ons kan nie ons self help nie, en hoe gaan ons ooit gered word? Jy het gekom om ons te verteenwoordig. Jesus, hy het gekom om ons voor God te verteenwoordig, as sins en dochters van God. And he sent his Holy Spirit now that he's brooding over the place, trying to bring us back to birth, to be die to ourselves and be reborn again to be sons and daughters of God, to take God at his word, to believe God's word. En hy het sy heilige geest nou gestuur, wat hy oor die plek broei, ons probeer terugbring na geboorte, om te wees, sterf vir ons self, en weer in geboorte te word, weer om sins en dochters van God te wees, om God te neem op sy woord, om God sy woord te gloe. Now, if we have condemnation by representation, we also, how do we have condemnation? Because of high breeding. Breeding in the world with the things of God. That's how we have it. Now, as ons veroordeling dier verteenwoordiging het, het ons ook, hoe het ons veroordeling? As gevolg van verbastering, een telling van die wereld met die dinge van God. Dis hoe ons dit het. Now, how do we ever get away from that high breeding? Turn away from that interbred stuff. Come back to this. To God's word being true. Every man's word a lie. What God said is true. Stay right with that. It breeds you right back again. Yes. Yes. Now, who come us with weg van daar die verbastering? Draai weg van daar die gekruiste goed. Kom terug na hier die. Na Godse woord as waarheid. Elke mense woord alleen wat God gesê het as waar. Bly recht daarby. Dit teel jou rechtheid weer terug hierin. There's a way made. One standing at the throne of God this morning to represent you. Daar is a weg gemaakt. Een wat staan by die troon van God van morgen om jou te verteenwoordig. Your father and mother represent you as Adam and Eve. Now try it. When you were born in the world, holy wedlock, it was ordained of God to bring children. Jou ma en pa het jou verteenwoordig as Adam en Eva, dis reg, toe jy gebore is in die wereld. Heilige Eeg was het verordeneer van God om kinders te bring. Now you're right back to the same spot you was in the garden of Eden like Adam and Eve, you sons and daughters of God. Nou, as jy reg uit terug, by die selde plek, wat jy was in die tuin van Eden, soos Adam en Eva, jylle seens en dochters van God. You're right back to two trees. One of them was a tree of knowledge, and the other was a tree of life. Jylle is reg uit terug, by twee bome. Een van hulle was die boom van kennis, en die ander was die boom van die lewe. Now, do you want to go the scientific way, of high breeding? Look where you get. What's, what kind of a mess has man got himself into, with this high breeding? What kind of a mess has he got himself into, with his own knowledge? Nou, wil jylle die wetenskabelike pad van verbastering gaan? 
Kijk waar je komt. Wat, wat er soort gemors heeft die mensen zichzelf en laat beland en hier die verbasteren. Wat er soort gemors heeft hij zichzelf en laat beland met zijn kennis. Instead of just being a child, humbly and depending on God, he's trying to take science and split an atom. Look what a mess he's in right now. God just let him destroy himself, that's all. In plaats van om net een kind te wees, nederig en op God staat te maak, probeer die wetenskap, neem en een atoom verdeel. Kijk en wat er gemors is hy op die oomblik. God laat hem net homself vernietig, dat is al. Man destroyed himself in the beginning, separated himself from God, from the fellowship, by the tree of knowledge. He left the tree of life to eat the tree of knowledge. Die mens het homself vernietig in die begin, homself afgesonder van God, van die gemeenskap, dier die boom van kennis. Hy het die boom van die leven verlaat, om die boom van kennis te eet. Come away from that hybrid tree. Get over here to the original fruit. It's got life in it. Eat of him. Kom weg van daar die basterboom. Kom hier naartoe, na die oorspronkelijke vruchten wat leven daarin het. Eet van hom. Jesus said, I'm the bread of life that come from God out of heaven. Your fathers did eat manna in the wilderness, not being mixed with faith. Eat man in the waters and they're all dead. Jesus het gesê, Ek is die brood van die lewe wat van God uit die hemel kom. Jylle vaders het manne geëet in die wildernis, nie gemeng met geloof nie, sien, manne geëet in die wildernis, en hulle is allemaal dood. But I'm the bread of life that come from God out of heaven. He that eats this bread has eternal life. Amen. I'll raise him up at the last day. He shall never perish. Got everlasting life. Maar ek is die brood van die lewe wat van God uit die hemel kom. Hy wat hier die brood eet, het ewige lewe. Ek sal hom opbrug in die laaste dag, hy sal nooit vergaan nie, het ewig dierende lewe. Let's come back to the tree this morning. Let's get away from what man says. Let's get away from what the, the, the churches say. Let's come back and take the Bible and believe the Bible. We're, we're too late now to go to fussing. See? Laat ons terugkom na die boom van more. Laat ons wegkom van wat die mens sê. Laat ons wegkom van wat die, die, die kerke sê. Laat ons terugkom en die Bijbel neem en die Bijbel glo. Ons is, ons is te laat nou om te begin strui. Sien? We're never going to have any more great organizations raised up. I can prove that now during the time of the church ages. Ons gaan nooit nog enige groot organisaties opgerig heen nie. Ek kan dit nou bewys, gedierend die tyd van die kerk, joe. We're never going to have the, another raise up of organizations. The lady of seeing church ages just be Pentecostals denominating themselves on down, on down, on down like that. Ons gaan nooit nog ene opgerig heen van organisaties nie. Die laodiesse kerk, joe, sal net pangsters wees wat uh, hulle self af en af en af, soos daar die denomineer. But there'll never be no more great Revival start strike the land. Just what few is left in the church will pull what is to come in. For the Bible says the church age is in in a loop warm condition. That's right. So it's got to come that way. Maar daar sal geen groot herlevings meer begin. Die land tref nie. Net die paar wat oor is in die kerk sal trek wat moet inkom. Want dis die Bible sê die kerk jou eindig in a low toestand. Dis recht. So dit moet op daar die manier kom. Now, to all... Let's get away from this interbreeding. Let's get back to the real original fruit. Let's go back to the place where God made us as sons and daughters of God to depend on what God said and don't take the woman's word of high breeding. No, an almel. Laat ons wegkom van hier die kruisstelling. Laat ons terugkom na die rechte oorspronkelijke vruchten. Laat ons terugkom na die plek waar God ons gemaakt het as siens en dochters van God om staat te maak op wat God gesê het en moet nie die vrouwse woord van verbastering neem nie. See how the natural and the spiritual is typed? You see my vision wrote out here of what it was, how the women would be given a right to vote. What has ruined this nation? Sien hoe die natuurlijke en geestelijke getypeerd word? Jylle sien my visioen hier uitgeskryf van wat het was, hoe die vrou uh, recht gegees word om te stem? Wat het hier die volk gerineer? Now listen, not you Christian women. Women is the backbone of any nation. You break motherhood and you broke the nation to begin with. It has through the history. No, luister. Nie jylle christen vrouwe nie. Vrouwe is die rugraad van enige volk. Jy breek moederskap en jy breek die volk om jy te begin. Dit het dier die geschiedenis. What is American women? Used to be, we went over to Paris to get fashion. Now, Paris comes over here to get fashion. For their vulgar, dirty way of living. Come to us to get fashion. Wat is Amerikaanse vrouwe? Was altyd ons het oorgegaan na Parijs om moeders te kry. Nou kom Parijs hier naartoe om moeders te kry, vir hulle vulgare, veil levensstijl. Kom na ons toe, om moeders te kry. What's happened? The devil has stripped our women. They take their clothes off. Each year, they're taking a little more off. Wat het gebeur? Die duivel het ons vrouwe uitgetrek. Hulle trek hulle kleren uit. Elke jaar, trek hulle een bykie meer uit. They cut off their hair, which God says it's wrong. 
Where are these little clothes that the Bible says? It's an abomination before God for a woman to put on a garment that pertains to a man. And now you can't tell whether a man or a woman. Hij is mij heel hard af. Wat God sê, dit is verkeerd. Trek hier die ou kleerkies aan, wat die Bijbel gesê, dit is een griebel voor God voor een vrouw om een kledingstuk aan te trek wat aan een man behoort. En nou kan jy nie sê of hulle mans of vrouw is nie. Smoking cigarette. Hybrid is right. Hybrid, they don't even know whether a man or woman. That's right, you can hardly tell what sex they belong to by looking at them and listening to them. Rook cigarette. Verbaster is reg. Verbaster. Hulle weet nie eens of hulle man of vrou is nie. Dis reg. Jy kan kwalik sê aan wat een geslag hulle behoort, hier na hulle te kyk en na hulle te luister. That's true, friend. I'm not saying that about you Christian women. My voice is going around in many nations. But it's a hybrid. Dis waar, vriend. Ek sê dit nie van julle christen vrouwe nie. My stem gaan rond, baie volke. Maar dis a baster. This America has become condemned. And what did she do according to vision? She elected the wrong person. I don't know how long it will take it to run out, but it will be someday. Thus saith the Lord. It will. Hier die Amerika het veroordeel geraak. En wat het sy gedoen? Volgens die visioen, sy het die verkeerde persoon verkies. Ek weet nie hoe lang dit sal neem om dit te laat uitloop nie, maar dit sal wees, eendag, so spreek die Heere. Hmm, dit sal. She's on her downward move right now. She'll never come back again. She's gone. That's right. She's been gone since 1956 when she condemned and turned away God from the great revival hour. Sy is op haar afwaartse beweging op die oomlik. Sy sal nooit weer terugkom nie. Sy is gedaan, dis reg. Sy is gedaan sê dit 1956, toe sy veroordeel is en God weggewees het vanaf die groot herlevingsere. Now it's time, I guess, for us to close at this time, have a prayer line for the sake. Nou is dit tyd, ek reken, vir ons om af te sluit op hier die tydstip, een gebedslein te hee vir die siekes. Now, do you believe that the devil has hybrid the people, the nation, the... Do you believe that? Amen. Sure it has. Hybrid the churches till we become man-made dogmas instead of Christ-fearing servants? Nou, glo jylle dat die duivel die mense verbaster het? Die volke? Die, glo jylle dit? Sekerlik dat hy die kerke verbaster, doordat ons mens gemaakt het, dogmas geword het, in plaas van Christus vresende dienaars. Do you see why I condemn and shake and beat as hard as I can against the wrong thing? How can I do anything else when here the word says so and the Holy Spirit move into it? Kan jylle sien hoe kom ek veroordeel en skip en slaan so hard as wat ek kan tegen die verkeerde ding? Hoe kan ek enigd anders doen wanneer die woord die so sê en die heilige geest beweeg daarin? I say, Lord, I'll preach. They just dress the same way. They still do the same thing they always did. Preach it anyhow. Just keep moving on. Your voice is, is taped. Ek sê, Jere, ek preek. Hulle trek net die selde manier aan. Hulle doen steeds die selde ding wat hulle altijd gedoen het. Preek dit, in elk geval. Bly net voortgaan. Jou stem word, word opgeneem. At the day of the judgment, there won't be no, no excuses then. Because you heard it, see. That's right. You've heard it. By the oordeelsdag, sal hulle geen, geen verskonings dan wees nie, want jylle het het, het gehoor sien, dis reg, jylle het het gehoor. Faith cometh by hearing, and hearing what the church said. That don't sound right, does it? Hearing the word of God, bringing you back to a faith in God. Geloof kom dier gehoor, en hoor wat die kerk gesê het, dit klink nie reg nie, of hoe? Die hoor van die woord van God, wat jou terugbring tot die geloof in God. Now, when you come this morning, but we want to pray. And we want to pray that God will let you lay aside everything. No, wanneer jy kom van morgen, wil ons bid. En ons wil bid, dat God jou alles terzijde sal laat stel. Maybe this little message, or take that high breeding away from you. Bring you back to a humble servant to walk up and say, I believe God. Misschien sal hier die klein boodskip, daar die verbastering, weg neem van jou, jou terugbring na die nederige dienaar, om op te loop en sê, ek glo God. They've often wondered, I can, I'm going to say this, listen to it. Hey, Brother Bram, your ministry is not compared nowhere in the world of its supernatural. Hulle het dikwels gewonder, ek kan, ek gaan dit sê, luister daarna, sê, Broer Branham, jou bediening het nie gelijke, nergens in die wereld, van sy bonatierlijke nie. Great man, I could call her name, it wasn't for this tape. Call me, come go with him, said, your ministry is the only thing that saves the world. Groot manne, ek kon hulle name noem, dit nie was vir hierdie band nie. Bel my, Kom, gaan saam met hulle, gesê, jou bediening is die enigste ding wat die wereld sal red. 
Why is that up somewhere else? Come back to the Word. God can only build upon that foundation. Hoe kom is dit nie vers anders nie? Kom terug na die woord. God kan slechts bou op daar die fundament. Then if I'm so firmly wrong in the way I baptize people and the way I talk of the Holy Ghost and the things that I do, then why does God honor it? Produce something like it. Why is it? Dan, as ek so ernstig verkeerd is op die manier waarop ek mense doop en die manier waarop ek praat van die Heilige Geest en die dinge wat ek doen, Hoe kom eer God het dan? Bring die soort gelijk voort, sien? Hoe kom is dit? I don't say that for myself, that would be wrong. But I'm trying to say because I stand on the truth. The word and the word alone. Ek sê dit nie vir myself nie. Dit sal verkeerd wees. Maar ek probeer sê, omdat ek staan op die waarheid, die woord en die woord alleen. Mounting up and making great things in great places, that don't mean nothing to God. Not a thing. Staying with that word. God working that word, confirming that word, staying with it. The sign of the living God among us. Hop, hop, en groot dinge maak, en groot plekke, dit beteken niks vir God nie. Nie enig iets nie. As bly by daar die woord, en God wat werk in daar die woord, daar die woord bevestig, daar by bly, die teken van die levende God onder ons. Do you want to be like that? You want all the world washed away from you? Wil jylle so wees? Jylle wil die jylle wereld van jylle afgewas he? O, goeiste. You little children. God bless you. I'm expecting to spend eternity with you. I'm expecting to be over here in the great Eden with you someday. Jylle klein kinderkies, God sien jylle. Ek verwag om die eeuwigheid saam met jylle te spandeer. Ek verwag om oorkant in die, in die groot Eden te wees eendag saam met jylle. And when I get there, I had a vision not long ago. You heard of it. And I looked there and I seen all those people there. There were millions of them. And I said, you mean he comes to me? Said, yes, and then we go back with you. En wanneer ek daar kom, ek het een visioen gehad, nie lang gelede nie. Jylle het daarvan gehoor. Ek het daar gekyk, en ek het al daar die mense daar gesien, daar was miljoene van hulle. En ek het gesê, jy bedoel, hy kom na my toe? Ja, en dan gaan ons terug saam met jou. I said, well, does every minister have to stand like that? Yes, sir. Every minister stand on his ministry with his congregation. I said, yes, sir, this angel is speaking to me, said that. Ek het gesê, wel, moet elke prediker staan, soos daar die? Ja, meneer. Elke prediker staan by sy bediening met sy gemeente, gesê, ja meneer, hier die engel wat met my gepraat het, het het gesê. En I said then, Paul will have to stand too, Paul has to stand with his generation. I said then, I know I'm alright, because I preach word by word the same thing he did. En ek het gesê, dan sal Paulus ook moet staan, Paulus moet staan met sy geslag. Ek het gesê, dan weet ek, ek is reg, want ek het gepreek word vir word, die selfs ding wat hy het. And we did that, millions screamed out, that's Amen. where we are resting. Amen. Oh, that word, that word, no matter what it was, that word. And to that gedoen het, het miljoen uitgeskree, dis waar ons ris. Amen. Op daar die woord, daar die woord. Maak nie saak wat het was nie, daar die woord. That's why I constrain people come, like it's be this morning, some of them re-baptized again. Dis hoekom ek mense verplug, kom, soos dit gaan wees van morgen, partij van hulle weer herdoop. Paul did. Paul met people who were just so happy and filled with God's goodness and things, shouting and praising God and having a great meeting. He said, but have you received the Holy Ghost since you believe? Acts 19. Paulus het. Paulus het mense ontmoet wat net so blij en gevul was met God so goed het en dinge geskree en God geprys het en een groot dienst gehad het. Hy het gesê, maar het jylle die Heilige Geest ontvang, sedert jylle gekloe het? Handeling in 19. They said, we not know where there be any Holy Ghost. They were just Baptists in other words. See, their, their pastor was a Baptist preacher. Exactly right. The converted lawyer, Baptist priest. Hulle het gesê, ons weet nie of daar een heilige geest is nie. Gesê, ons is net baptiste. Met ander woorde, sien, hulle, hulle pastoor was een baptiste prediker. Precies recht. Was een bekeerde procureur. Baptiste pre... Paul said, have you received the Holy Ghost since you believe? They said, we know how it's being the Holy Ghost. He said, and so how was you baptized? What was you baptized? Which way? How, why? Paul has het gesê, het jylle die heilige geest ontvang, sedert jylle gegloe het? Hulle het gesê, ons weet nie of daar een heilige geest is nie. Hy het gesê, dan tot, hoe was jylle gedoop? Wat was jylle gedoop? Wat er manier? Hoe? Wat? Well, we've been baptized by John. That won't work no more. So we've baptized by John. He said, John only baptized on two repentance. Ons is gedoop dier Johannes. Dat sal nie meer werk nie. Gesê, ons is gedoop tot Johannes. Hy het gesê, Johannes het slechts gedoop tot bekeren. This is much water as you can put him under. See? On to repentance. Not for remission of sins, because the sacrifice wasn't killed yet. 
that unto repentance, saying that you should believe on him that was to come, or even on Jesus Christ. Net so veel water as wat jylle onder kon sit, sien, tot bekering, nie vir vergifnis van sondes nie, omdat die offer nog nie doodgemaak was nie, gesê, tot bekering, te sê, dat jylle moet gloe aan hom wat moes kom, of selfs aan Jesus Christus. And when they heard this, they walked right out into the water and was rebaptized again in the name of Jesus Christ. That's the Bible. En toe hulle dit hoor, het hulle reguit uitgeloop in die water in, en is weer oorgedoop in die naam van Jesus Christus, by die Bijbel. And Paul in Galatians 1.8 said, If an angel from heaven, now listen, what am I getting back this hybrid stuff? Get away from it. If an angel from heaven come preaches any other gospel than this, what I have taught you, Paul, Rebaptizing the people again, let him be unto you a curse. And Paulus in Galatians 1.8 had said, As an angel out of the heaven, now listen, what is it? Om terug to come here, the verbaster of the good, come back there. As an angel out of the heaven come, any other evangelist preach as here, the, what I have learned, Paulus, what the man to word do, weer, let home a verfluking be for you. Let alone a preacher or a bishop or a pope or a priest. If an angel, bright angel, come down from heaven and said anything contrary to what he said, let him be a curse. Wat nog van een prediker, of een buskop, of een paus, of een priester, as de engel, die alder engel, afkom uit die jimmel, en enig iets ten strijde gesê het met wat hy gesê het, laat hom vervloek wees. How are we going to stand up to it, friend? Now, now you can be baptized in the name of Jesus Christ in your heart just as smutty as it can be. Now don't save you. Hoe gaan ons dit gestand doen, vrienden? Nie net, nou jy kan gedoop wees in die naam van Jesus Christus, en jou hart net so veil as wat het kan wees. Dat red jou nie. But it's one step of right. You're saved by your faith through Jesus Christ. That's right. But when you come to this spot and see this, and then reject it, then you go back. Maar dis een rechte stap. Jy word gered dier jou geloof dier Jesus Christus. Dat is recht. Maar wanneer jy kom na hier die plek, en hier die sien, en dit verwerp, dan gaan jy terug. This little story, and I'm closing. I've told it before, I may be here. A chaplain once said that they called him in where a guy had been shot with a machine gun and he's dying. Hier die klein storykie, ek sluit af. Ek het het miskien voor een hier vertel. A kapelaan het een keer gesê dat hulle hom ingeroep het waar een kerel geskiet is met een machine geweer. En hy stervende was. He said, are you a Christian? He said, I used to be. Used to be? He said, where'd you leave Christ? He said, I don't remember. He said, you better be thinking... Because your lungs are filling with blood. Hij heeft gezegd, als jij een christen, hij heeft gezegd, ik was eerst, was eerst. Hij heeft gezegd, waar het die Christus gelost? Hij heeft gezegd, ik kon hou niet. Gezegd, jij beter dank, want je longen vol met bloed. Said you, you better hurry because you're right across the bottom of your lungs. You're shot. He said, I know it. Said you're dying. He said yes. Said and you want new Christ? Yes. Gezegd, jij, jij beter opschiet, want jij is recht dier die onderkant van je longen als jij geschiet. Hy het gesê, ek weet het. Gesê, jy is stervend. Gesê, ja. Gesê, en jy het Christus eerst geken. Ja. Hy said, now think real hard, cause you haven't got, said, Captain, you just got a little bit of time. Think. Hy said, think hard now. Where did you leave Christ? Gesê, nou dank, baie hard. Want jy het nie, gesê, Kaptein, jy het net a klein piekie tyd nou. Dank. Gesê, dank nou hard. Waar het jy Christus gelos? He just struggled, struggling, trying to think. Directly a smile come over his face that I remember. I remember. That's what you got to do. And so as I gesukkel het, sukkelend, probeer dank het, dadelijk het a glimlach oor sy gesuk gekom, gesê, ek onthou, ek onthou, dis wat jylle moet doen. Remember when you come against the uh, truth of God, you'll leave him right there. You'll leave him right there. See? And you won't do no good going this way because you got to come back to this. Yes. Want hou, wanneer jy teen een waarheid van God kom, los jy hom net daar. Jy sal hom net daar los, sien. En dit sal jou niks help om voort te gaan op hier die pad nie. Want jy moet terugkom hier naartoe. You're on a detour all the time. I don't want to say you're not a Christian, but you're, you're, you're on a detour. They were Israelites, but not all saved. <laughs> See, that's right. See, you're on a detour right then. You come back to that. Jy is op een onpad, die heel tyd. Ek sê nie, jy is nie een Christen nie. Maar jy is, jy is, jy is op een onpad. Hulle was Israelite, maar nie allemaal gered nie. Sien, dis recht. Sien, jy is op een onpad. Net daar, jy kom terug daar naartoe. And the chaplain said, I remember, just start right from there. That's where you have to start this morning. Where you got off the line. He said, now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. And he died. Where he left Christ was at the cradle. 
en die kapelaan gesê, ek onthou, gesê, begin recht van daar af, dis waar jylle moet begin, van morgen, waar jy van die lijn afgegaan het, gesê, nou leem my neer om te slaap, ek bid dat die Heere my siel sal bewaar, as ek so sterf, voor ek wakker word, bid ek dat die Heere my siel sal neem, en hy het gesterf, waar ek Christus gelos het, was by die wiegie. You might have left him at baptism, you might have left him at the Holy Ghost, you might have left him somewhere else, wherever you left him, don't take this high breeding church stuff, this one to represent you this morning, for salvation. Jy mag hom gelos het, by die doop, jy mag hom gelos het, by die heilige geest, jy mag hom evers anders gelos het, waar jy mag al gelos het, moet nie hier die verbasterde kerk goed neem nie, daar is een om jou te verteenwoordig van morgen vir verlossing. You don't have to be a sinner. You don't have to be that. You are, if you are. God don't hold you responsible for being a sinner. He won't hold you no responsible from now on, but he's going to hold you responsible if you reject it. Jy hoef nie een sonder te wees nie. Jy hoef nie dit te wees nie. Jy is, as jy is. God hou jou nie verantwoordelik om een sonder te wees nie. Hy sal jou nie hou, jy is van nou af verantwoordelik, maar hy gaan jou verantwoordelik hou as jy hierdie verwerp. He's not going to hold you responsible because that maybe in the past that you didn't know any different from water baptism, from receiving the Holy Ghost and the power of God. He might not hold you responsible for that. You might not have heard it before. But from here on, you know better. Hy gaan jou nie verantwoordelik hou omdat miskien in die verlede dat jy nie anders geweet het van waterdoop, van die Heilige Geest ontvang en die kracht van God nie. Hy kan jou dalk nie verantwoordelik hou daarvoor nie. Jy het het dalk nie van die vorige woord nie. Maar van hier af aan weet jy van beter. Come back to the Word. Come back to God. Let us pray now and you think it over while we're praying. Kom terug na die woord. Kom terug na God. Laat ons nou bid. En word dank jylle dit, terwijl ons bid. Lord, knowing that I'm a mortal and soon I shall go, my days are getting many now. Soon I'll be 52 years on this earth. Lord, I want to be faithful. I want to be true to the end. Jere, met die wete dat ek een sterfling is, en ek spoedig sal gaan, met daar word nou baie, spoedig sal ek 52 jaar op hierdie aarde wees, jyre, ek wil getrouw wees, ek wil getrouw wees tot die einde. Around the world, many, many nations, peoples, colors, races, seeing many creeds, and seeing them how they mix them up, and all their different little fusses and flusterations. Om die wereld, baie nasies, volke, kleren, rasse, baie geloofig gesien, en sien hoe hulle, hoe hulle, hulle dier mekaar maak, en al, al, hulle verskillende strijere, en ongedierig jyde. When in those places, there's many true children, many men and women in those places, over in that hybrid field there, that truly don't want to be there, they think they're doing God's will. Wanneer in daar die plekke, daar menige ware kinders is, baie mans en vrouwe in daar die plekke, oorkant in daar die basterveld daar, wat werkelijk nie daar wil wees nie. Hulle dank, hulle doen God so wil. I pray thee, Father, this morning, to take away all doubts from my little group here today, and from those who will be listening at the tapes, that you'll take away all the man-made creeds. Ek bid u, Vader, van morgen om alle vertwijfelings weg te neem van my klein groepie hier vandag, en van diegene wat sal luister na die bande, dat u al die mensgemaakte geloosbeleidenisse sal wegneem. As Jesus, when he came the first time, he found them teaching things that wasn't so from the beginning. From the beginning. Soos Jesus, toe hy die eerste keer gekom het, hy gevind het dat hulle dinge onder rug, wat nie so was, van die begin af nie. Van die begin af nie. While God made it pure and unadulterated, but man had made, took God's word and made it of non effect by teaching the creed of man. Father, so is it now at the near coming of Jesus again. Terwijl God dit syver en onvervals gemaakt het, maar die mens het gemaakt Godse woord geneem en dit van geen effect gemaakt door die geloofspleidings van die mens te onderrug. Vader, so is dit nou by die nabije komst van Jesus weer. Just like the vine, if the vine puts forth a branch, and that branch was a Pentecostal branch filled with the Holy Ghost and signs and wonders of fruits followed that branch, if that vine ever puts another branch, it'll be the same kind of branch. We know that, Father, by nature itself. Net soos die wangerstok, as die wangerstok een lood voortbring, en daar die lood was een pangsterlood, gevul met die heilige geest, en tekens en wonders, volg die vruchte daar die lood. As daar die wangerstok ooit nog een lood voortbring, 
zal dit diezelfde soort lood wees. Ons weet het, Vader, dier die natuur zal. But we do know that you can graft any fruit that's pertaining to that into that vine and it'll live by the vine. Maar ons weet dat u enige vrug wat daarop betrekking heeft kan ineind en daar die wangelstok in en dat zal leven dier die wangelstok. We know that we can take a orange tree and grow citrus fruits of different kinds. Separate, we can put lemons on it, we, it'll grow right in because it's a citrus fruit. En ons weet, ons kan een limoenboom neem en citrus vruchten kweek van verschillende soorten, 7 of 8. Ons kan sier limoene daarop sit, ons, dit sal recht uit ingroei, want dit is een citrus vrug. It'll grow grapefruit and many other all, and tangerines and many other citrus fruits. But if that tree brings forth its own branch again, it'll be an orange, Lord. It'll be like the first one was. Dit sal pomelo's dra en baie ander en narkies en baie ander citrus vruchte. Maar wanneer daar die boom sy eie tak weer voortbring, sal dit een limoen wees, Heere. Dit sal wees soos die eerste een was. And we believe that there is to be a church in these last days that will receive both former and latter rain. It will be scattered throughout the world. And this lady will see an age. En ons geloo dat daar een kerk moet wees in hier die laaste dag, wat by de vroege en laat reen sal ontvang. Dit sal verspreid wees recht dier die wereld in hier die leodiesische eeuw. It will be a church that's called back to the original faith in God. It will be a church that will have Jesus Christ walking in it, manifesting himself. The shout of the king will be in it. Dit sal een kerk wees wat teruggeroep is na die oorspronkelijke geloof in God. Dit sal een kerk wees wat Jesus Christus sal hee, wat daarin wandel, wat homself manifesteer, die geklank van die koning sal daarin wees. God, how you started age after age, and how they took that vine and grafted it over in there, and it's thriving by it under the name of Christianity, but still bringing forth a doctrine that wasn't taught at the beginning. God, who you begin it, you na you, and who hulle daar die wangerstok geneem het en dit ingeënt het daarin en dit floreer daardoor onder die naam van christelijkheid maar steeds een doktrine voorbring wat nie aan die begin geleer was nie Oh God, how we, we feel sorry for that Lord we don't know what to do but this morning I pray that you'll take out of our heart anything that's man-made take and place into our hearts Lord the true word of God O God, hoe ons ons jammer voel daaroor Heere, ons weet nie wat om te doen nie Maar vanmorgen bid ek, dat u enig iets uit ons hart sal neem, wat mens gemaakt is. Neem en plaas in ons harte, Heere, die ware woord van God. I'm fixing to pray for the sick, Lord. How can I walk down here and have a doubt in my mind that God will not answer my prayer? Yeah. Then, Father, I'd be a hypocrite myself. Ek maak gereed om te bid vir die siekes, Heere. Hoe kan ek daar afloop en het twyfel in my gemoed hee, dat God nie my gebed sal beantwoord nie? Dan, Vader, sal ek as geen heilige wees, self. God, if there's one speck of doubt in my heart, you forgive me for it now. If there's anything that I've done or said that's wrong, you forgive me. God, as daar een stukje twyfel in my hart is, vergewe jy my nou daarvoor. As daar enig iets is wat ek doen of sê wat verkeerd is, vergewe jy my. Let me get into what is truth. And Father, I know thy word is truth. And I'm trying to stay on that word. Laat me ingaan in wat waarheid is. En Vader, ek weet, jy woord is waarheid. Ek probeer bly op daar die woord. I've been interbred, Lord, back down there, and by breeding through my generations. So I know my mind is muddled, but yet I can look down here and see the Word. Yeah. I know it's the truth. Ek is gekruis, Heere, destijds, en dier tellings, dier my geslachte, totdat ek weet, my brein is dier mekaar. Maar toch, ek kyk hier af, en sien die Word. Ek weet, dis die waarheid. So I long to be there, Lord. Yeah. I'm holding on to that anchor yonder in the rock. The storms are tossing me up and down and around, but my anchor holds. It's in Christ and in His Word. Ek wil graag daar wees, Heere. Ek hou vast aan daar die anker, oorkant in die rots. Die storms gooi my op en af en rondom, maar my anker hou. Dis in Christus en in sy woord. I believe your word is the truth. Help me, Lord, to never compromise on one speck of it, but to continue on with godly love, my arms around all people, all races, all colors, all creeds, all denominations, pulling them to the rock. Grant it, Father. Ek glo, jy woord is die waarheid. Help my, Heere, om nooit toe te gee op een deelkie daarvan nie, maar aan te hou met godlike liefde, my arms om alle mense, alle rasse, alle kleren, alle geloven, alle denominaties, hulle na die rots te trek. Skenk dit, Vader. Heal all the sick and afflicted. Bring back to the old-fashioned revival type of people today. Bring them back to original Pentecost. 
Bring them back to the blessing. Genees al die siekes en beproef dis. Bring terug na die oudtijdse herlevingstype mense. Vandag, bring hulle terug na oorspronkelijke pinster. Bring hulle terug na die siening. Bring them back like the Pentecost that fell in AD 33. Give them the Pentecostal yeah. blessing. Bring hulle terug na die pinster wat geval het in 33 na Christus. Gee hulle die pinster sieninge. May the power of God come into the church. May there be divine healing gifts given to the church. May there be speakers with tongues, interpreter of tongues. May there be gifts of prophecy and all different manifestations. Mag die kracht van God in die kerk inkom. Mag daar godelike geneesing wees, gaves gegee aan die kerk. Mag daar sprekers met tale, interpreteerder van tale wees. Mag daar gaves van profesie en al die verskillende manifestaties wees. Not make believe or try to believe or put on. May it be real genuine coming with the word. The word of God made known, prophesying things that comes to pass. Nie skyn geloof of probeer geloof of aansit nie. Mag dit werkelijk echt wees, saam met die woord kom, die woord van God bekend gemaakt, dingig, profiteer wat gebeur. You said in your word, if there be one among you who is, claims to be or supposed to be a prophet, and what he says, and if it don't come to pass, don't hear him. But if it does come to pass, then hear that prophet, for I am with him. Jy het gesê in jy woord, Als daar een onder julle is, wie is aanspraak maak om te wees of veronderstel is om een profeet te wees en wat hy sê en as dit nie gebeur nie, moet nie luister na hom nie. Maar as dit wel gebeur, luister dan na daar die profeet, want ek is met hom. God, give us that kind of prophets. Give us the real kind. The real kind that speaks with tongues. The real kind that has a real interpretation. Grant it, Father. God, gee ons daar die soort profete. Gee ons die rechte soort. Die rechte soort wat praat met tale. Die rechte soort wat die rechte uitlegte het, skenk dit, Vader. Heal the sick and afflicted, and make yourself known among us, for we ask it in Jesus' name. Amen. Genees die siekes en beproef dit, en maak jy self bekend onder ons, want ons vraag dit in Jesus' naam. Amen. I love you. I love you. Om het heen. All you Methodist sons of God, Baptist sons of God, uh, all you sons and daughters of God, let's just raise up our hands and close our eyes and sing this to him and worship him. No. Al jylle methodiste siens van God, baptiste siens van God, al jylle siens en dochters van God, laat ons net ons handen opsteek en ons oor sluit en hier die vorm sing en hom aanbid. I love you, I love you, be God, be All that love him say, praise Jesus. Let's say it again. Praise Jesus. Het jylle hom lief, amal wat hom lief het, sê, praise Jesus. Laat ons dit weer sê, praise Jesus. Oh, how I... Now for come be praise the Lord. Jesus, Jesus they call him. Praise Jesus. Donkey Jesus. <laughs> Thank you, Jesus. Oh, oh my. What a day. Wow, who is an African wees. Praise the Lord. He, Jesus. Jesus. No more on. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow, who is the What a day. How? Ja, hoe ik loof, hoe 
en dan die goeie Heere dank vir u, ek het om lief, aan bid om net, hart snijdende boodskap soos daar die, laat ons net aan bid, liefde die soetheid van die geest terug. Daarop. Laat ons dit weer sing. Hou jy nie daar van nie? Dit sing. Dink net. Hoor van die vloed van God sy sien het gewin en sanctified of wonders people for his name and they are called his bride. Amen. No year neglected in disguise One day the Lord will bring Chosen ones with in the gate And that's worth everything All together now Amal Sam no When we're inside The gates of pearl We burn a lot of things Laat ons ons handen skut terwijl ons het sing The precious blood Van God sy sin Het gered en geheel Wonderlijke God Vir sy naam En heller God Sy bruid genoeg Hoe gaan die lief vir my is En vir ons Nou laat ons ons handen opglip na hom Down to love 
forsake him because he represents me. <laughs> Amen. He is my Savior and because that he died for me, I'm unworthy, but because he took me as his own, he become me that I might become him. He become a sinner and took my sins that I might be a son of God. Ek sal hom nooit verlaat nie, omdat hy my verteenwoordig. Amen. Hy is my verlosser en omdat hy vir my gesterf het, ek is onwaardig, maar omdat hy my as sy eie geneem het, Het hy ek geword, so dat ek hy kon word. Hy het a sonder geword, en my son is geneem, dat ek a sien van God mag wees. Oh, how I love Jesus. Oh, I love Jesus. Om dat hy my Jezus lief heet. Jere Jezus, ek bid dat u die sister sal genees en haar gezond maak, Jere, vir u glorie in Jezus' naam. Doesn't them old songs do something to you? Oh, yeah. I remember a little colored family used to come up here. Hallelujah. A man, his wife, and a little girl. I, 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 I can't sing it, but I'm going to try it. I feel the Holy Spirit on me. Amen. Doen daar die oude liedere nie iets aan jylle nie? Ek onthou een klein gekleerde familie wat altijd hier naartoe sal kom, een man en sy vrou, een klein dochterkie, nou laat net, ek, ek kan dit nie sing nie, maar ek gaan dit probeer, ek voel die heilige geest op my, amen. Wat er kost vader liefde, wat daar die vader het vir Adams gevallen reis, gave his only son to me. And received us by his grace. By his grace. I love that, don't you? Isn't there something about now? Those the messages are hard and strict and cutting. That's what the Word of God is. Sharper than a two-edged sword. Ek hou daarvan en jylle, is daar nie iets daarom trend nie? Nou daar die boodskappe is hard en streng en snydend. Dis wat die Word van God is. Skerper as a twee snydende swaard. But when it's all over, see the great Holy Spirit sitting here in the building somewhere watching over angels. Maar wanneer dit alles voorbij is, sien die groot heilige geest wat hier evers in die gebouw sit, wat die wacht hou, engele, woe. Then after it's all over, sien spread forth his arms. The blessings begin to fall, we raise our arms to him and worship him in the sweetness of the Holy Spirit. Dan nadat dit alles voorbij is, hom sy arm sien uitsprei en die sieninge begin te val, ons lig ons arms op na hom en dan bid hom in die soetheid van die heilige geest. Does it do something to you? Just. Cleans you out, gives you a new start, brings you back to the Word. How many sick now say, so I'm coming to be healed this morning? This is the hour of my healing. One, two, three, four, five, about eight or ten of you. All right. Doen dit nie iets aan jylle nie? Maak jou net skoon, gee jou een nieuwe begin, bring jou terug na die Word. Hoeveel is sick nou? Sê, ek kom om genees te word vanmorgen, hierdie is die eer van my geneesing. Een, 
2, 3, 4, 5, omtrent 8 of 10 van jullie. Goed. I wonder if my little children here would do something for me. Would you do that? I wonder if you all would just come right back up here just a little bit now. And I'm going to ask the, you all to come right down along the altar here while we pray. While we're still singing, let those who are being anointed and pray for Brother Neville come. And we're going to pray for them and have water baptism and then an official dismissal in about, about two or three, about ten minutes at the most, I guess. All right. Ik wonder of mijn kleine kindertjes hier iets zou doen voor mij. Zal jullie dat doen? Ik wonder of jullie allemaal het recht hier naar achter wil komen. Net een klein beetje nou. Ik ga jullie allemaal vragen om recht hier langs de altaar af te komen. Terwijl ons bed, terwijl ons steeds zing. Laat diegene wat gesalfd moet worden en voor gebed moet worden. Broer Neville, kom. En ons gaan voor hulle bed. Dan water doop hij. En dan een ambtelijke verdaging. En omtrent, omtrent twee of drie, omtrent tien minuten. Op die meeste reken ik goed. Oh. What was that father, father had for Adam's following race? Gave his only son to suffer and, and redeemed us by his If anybody knows where that little colored family is, I wish they'd come up and sing that again for me during the revival. Amen. It's down on Broadway there somewhere. I forget what their name was. Man, his wife, and little girl. As any man weet waar daar die klein gekleerde familie is, ik wens dat ze opkom en dat weer sang voor mij gedierende die herleving. Dit was onder op Broadway daar, Ivers. Ik vergeet wat hun naam was. Man, zijn vrouw, een klein dochterkie. They have that little stop in it, you know. Like, oh, what Mother precious God, what love that. Body. Father, Father had for Adam's fallen race, gave his own son to suffer, and redeemed us by his grace. Hulle het daar die klein stop daarin gehad. Julle weet, soos julle dit doen. See what it is? Adam's race had fallen into bread. All the way down. She come all the way down the line. From actual spiritual unbelief in God's word to sexual to all kinds of filth down to the lowest part. Sin wat het is? Adam se ras het geval, gekruis, die jylp wat af. Sy het jylp wat met die lijn afgekom van werkelijke geestelike ongeloof in Godse woord na seksuele, na alle soorte feilheid af na die laagste deel. And oh what precious love that father gave for Adam's fallen race, gave his only son to suffer. Come down to the lowest there was and redeem us back up to his word. Redeem us by his grace. And wo, wat er kostbare liefde wat daar die vader gegee het vir Adams se gevalle ras. Se eie seun gegee het om te lei, afgekom na die laagste wat er was en ons terug tot by sy woord verlos. Ons verlos deur sy genade. Now this morning we stand by his grace saying we are his children. Amen. We have a right to these blessings. Amen. Jesus Christ died to heal every one of you. Hallelujah. That's right. He promised it. And here we we know that that's true. Hey, no. Van morgen staan ons dier sy genade en sê ons is sy kinders. Ons het 'n reg tot hier die sening. Jesus Christus het gesterf om elkeen van julle te genees. Dis reg. Hy het dit beloof en hier weet ons ons dat dit die waarheid is. How many you know it's the truth? Amen. Then it's your property. It belongs to you. It's yours. Then there's only one thing can keep you from getting it, that's Satan trying to tell you an interbred lie. Hoeveel jylle weet is die waarheid? Dan is dit jylle eindom. Dit behoort aan jylle. Dit is jylle sin. Dan is daar dit een ding wat jylle kan weerhou om dit te kry. Dit is Satan wat jylle gekruiste leen probeer vertel. What did God say? He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. You believe that to be the word of God? I don't let Satan tell you nothing else. Wat het God gesê? Vir ons oortredinge is hy dierboor. Dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Geloo jylle dat dit die woord van God is? Nou moet nie dat Satan vir jylle enig iets anders vertel nie. The word of God said, Go ye to all the world and preach the gospel to every creature. How far? All the world. It never has been reached yet. Amen. All the world. How long was this the last? To the end of the world. Die woord van God het gesê, Gaan jylle in die jylle wereld in en preek die evangelie aan elke skepsel. Hoe ver? Die jylle wereld. Dit is nog nooit bereik nie. Die jylle wereld. Hoe lang moest dit dier? Tot die einde van die wereld. What? Go into all the world, preach the gospel. Lord, I'm with you always, even to the end of the world. These signs shall follow them that believe. What? Gaan jylle in die wereld in. 
Preek die jullie evangelie. Kijk, ik is met jullie altijd, zelfs tot die einde van die wereld. Hier die tekens zal hulle wat gloe volg. My name, they shall cast out devils, speak with new tongues. If they shall take up the serpent or drink a deadly thing, it shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. That's the word. My name zal hulle duivels uitdrijf, praat met nieuwe talen. Als hulle een slang optel of iets doodliks drink, zal dat hulle nie skade doen nie. As hulle hulle hand op die siekers lees, sal hulle gezond word. Dis die woord. Now lay down on this. Every principle of God lay right there on it. Nou, gaan lay hierop. Elke beginse van God, lay recht daar, daarop. Then come to that spot and say, God, I've repented. I've been baptized in the name of Jesus Christ. I've recognized the blood. I've recognized the Son of God. I recognize you, my Father. Kom dan na die plek en sê, God, ek het belei. Ek is gedoop in die naam van Jesus Christus. Ek het die bloed herken. Ek het die sien van God herken. Ek herken u, my vader. You bless me with the Holy Spirit. Now Satan tries to plague me and make me sick. I come boldly. Amen. No condemnation. I've kept your word. I've stayed here like Hezekiah. He het my gesien met die Heilige Gees. Now probeer Satan my pla en my sick maak. Ek kom met vrijmoedigheid. Amen. Geen veroordeling nie. Ek het die woord gehou. Ek het hier geblei soos Hezekiah. When the Lord said, tell Isaiah, go down and tell him, you ain't coming off that bed, he's going to die. The Lord, I've walked before you with a perfect heart. Hallelujah. I need 15 years longer. To the Lord said, say, Jesaja, go off and say for him, he will not come from bed from there, he will die. He said, I have for you walked with a perfect heart. I have still 15 years to The Lord told the prophet, go back and tell him I heard him. He's going to live. That's right. It changes things. The Lord said to the prophet, go back and say for him, I have heard him. He will live. That's right. It changes things. The Lord told the prophet, go back and tell him I heard him. He's going to live. No condemnation. If there's condemnation, you're just you're you're just fighting air. You got to come where you're clean and clear. I believe it. I'm standing here, Lord. I believe it. That's who you must come. Geen veroordeling nie. As daar veroordeling is, as jy net as jy as jy net besig om in die lucht te veg. Jy moet kom wanneer jy skoon en duidelik is. Ek glo dit. Ek staan hier, Jere. Ek glo dit. If I if you're a sinner and you don't know God, tell God right here, Lord. I'm, I want to be healed. I want to serve you, but I give you now my heart. Here I am. Use me. As ik, as hij een zonder is, en je kent God niet, zeg voor God net hier. Jere, ik, ik wil genees word. Ik wil u dien, maar ik geef u nou my hart. Hier is ik. Gebruik mij. Like the prophet in the temple said, "You hear my stand me, Lord." And the angel took a coal of fire. Zoals die profeet in die tempel gezegd het, hier is ik. Stier mij jere, en die engel heeft een vierkool geniem. Now. We're in the church. On the evangelistic fields, we use the other type of ministry. In here, we the Bible said, if for the church, if there's any sick among you, let them call the elders of the church and anoint them with oil and pray over them. Prayer, faith, saves the sick. You know that. Amen. James 5:14. No, ons is in die kerk. Op die evangelistische velden gebruik ons die ander type bediening. Hier binnen ons die Bijbel die dat gesê vir die kerk. As daar siekes onder julle is, laat hulle die ouderlinge van die kerk by mekaar roep en hulle salf met olie. En oor hulle bid. Gebed van geloof, red die siekes. Julle weet het, Jacobus 5.14. Brother Neville here, our pastor, a good God sent Holy Ghost filled man. How many's noticed Brother Neville climbing? Have you noticed it? Broer Neville hier, ons pastoor, a goeie God gesteerde, heilige geest gevulde man. Hoeveel het opgehou hoe Broer Neville klim? Het julle dit opgeleid? Heard him prophesying last Sunday, the first time. Who'd ever thought that a Methodist preacher would have stood like that? Het hom hoor profiteer verlede zondag, die eerste keer. Wie so ooit gedank het van die methodiste prediker so gestaan het, soos daar die. But when the Holy Ghost come on him, something happen. See? Yeah. They come right into it, just automatically. See, you get right back to the right breeding, then you've got to move on. Maar toe die heilige geest op hom kom, het iets gebeur, sien? Ja, hulle kom recht daarin, net automatisch, sien? Jy kom recht terug na die rechte teling, dan moet jy aanbeweeg. Amen. You put life in a grain of corn and put it in the right condition, it'll grow. Amen. Just let it alone, it'll grow. Sit jy a lewe in a milliput, en sit dit in die rechte toestand, sal dit groei. Laat dit dit alleen, dit sal groei. That's where the church, if you can ever get back to the right thing, just stay there, keep moving on. The right sunshine and water and praises and hallelujahs and songs and things, it'll bring this, it'll bring it right on up. To the spot where you can reach and get all things that are possible to them that believe. Dis hoe dit is met die kerk. As jylle ooit kan terugkom na die rechte ding, bly net daar, bly voortgaan, die rechte sonskyn en water en lofpreisinge en hallelujas en liedere en dinge, dit sal hier die bring, dit sal dit recht uit boon toe bring na een plek waar jy kan uittrek en kry 
Alle dingen is moeilijk voor hulle wat glo. Now when he anoints you with oil, I'm going to lay hands upon you. Now first I'm going to pray for every one of you. Nou, wanneer hy julle salf met olie, gaan ek hande lê op julle. Nou, eerstens, gaan ek bid vir elkeen van julle. Now I want you along the line to lay your hands on one another. Now put your hands on one another. En ek wil hê, julle in die lijn, moet julle hande lê op mekaar. Nou, sit net julle hande op mekaar. Why am I doing that? Now the Bible never said, if Brother Branham lays his hands on it, said, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands. Is that right? Hoekom doen ek dit? Nou, die Bijbel het nooit gesê, as broer Branham sy hande ople, nie? Gesê, hier die teken sal hulle wat glo volg, as hulle hulle hande le. Is dit reg? They lay their hands, your hands, just the same as any hand. See? After all, it's God's hands that count. And so, if they lay their hands on the stick, they shall recover. Hulle, hulle hande le. Jylle hande is net die selfde as enige hande. Sien, buitendien, dis Godse hande wat tel. En, so, as hulle hulle hande le op die stik is, sal hulle gesond word. Now with your hands on each other, let's bow our heads. I want all you church out there to pray for these. Nou, met ons hande op mekaar, laat ons ons hoofde buig. Ek wil hee, amal van jylle, kerk daar buiten, bid vir diegene. Our Heavenly Father, we bring to you this great line of sick people. God, just think, many of these in here, I trust that every one of them are your children, born of the Spirit, washed in the blood, filled with the Holy Ghost, ready for the coming. Ons Himmelse Vader, ons bring na u hier die groot rei van siek mense. God, dank net, baie van diegene hier binnen, ek vertrouw dat elkeen van hulle u kinders is, geboor uit die geest, gewas in die bloed, geval met die Heilige Geest, gereed vir die komst. And Satan can't get to him that way to make him sin. He can't get to him to make him doubt your word is wrong. And they go ahead and follow just as to the letter. En Satan kan nie by hulle uitkom op daar die manier om hulle te laat sondig nie. Hy kan nie by hulle uitkom om hulle die woord te laat betwyfel nie. Is verkeerd. En hulle gaan voort en volg net soos tot die letter. But then he tries to come along to flick their body because he knows that their body is still sin. But their soul is saved. Their body's got to go back to the dust, but their soul goes to God. So he tries to afflict that part what he can. Maar dan probeer hy aankom, hulle lichaam teister, omdat hy weet dat hulle lichaam steeds zonde is, maar hulle siel is gered. Hulle lichaam moet terug gaan na die stof, maar hulle siel gaan na God. So hy probeer daar die deel teister wat hy kan. But I'm so glad that you included salvation for that body too. This is, this is the earnest of our resurrection. The healing of our bodies. Maar ek is so bly dat u verlossing vir daar die lichaam ingesluid het ook. Hierdie is, hierdie is die onderpand van ons opstanding, die geneesing van ons lichame. And Lord, on record today, millions of souls, millions of bodies, that's healed. So we know that you are God. En Heere, op record, vandag, miljoene siele, miljoene lichame wat genees is, so ons weet dat u God is. And now they are laying their hands on one another. Look at them, Lord. One's interested in the other one. One wants to know, regardless of what church they belong to, what affiliation they have, what color they are, what creed they... What, that has nothing to do with it, Lord. They are your children. En nou lê hulle hulle hande op mekaar. Kijk na hulle jyre. Een is geïnteresseerd in die ander een. Een wil weet, ongeacht wat er kerk hulle aanbehoort, wat er affiliatie hulle het, wat er kleer hulle is, of wat er geloof hulle. Dit het niks daarmee te doen nie, jyre. Hulle is u kinders. Some of them are Methodist, some belong to Baptist, some belong to Presbyterian, maybe some Catholic. I don't know, some are Pentecostal. But you, you don't know them by that name. You know them as yours. They're blood-bought. Partij van hulle is Methodist, partij behoort aan Baptist, partij behoort aan Presbyterians, mag een paar katholiek wees. Ek weet nie, partij is bangster. Maar u, u ken hulle nie by daar die naam nie. U ken hulle as Ewe. Hulle is bloed gekoop. And they're standing here believing the word. And they're coming boldly, and I'm, I'm pleading for them as a servant of yours. God, may there not be one feeble person in this building when the service is over. May they ever one be healed. En hulle staan hier, en glo die woord, en hulle kom met vrijmoedigheid, en ek, ek pleit vir hulle as a dienaar van u. God, mag daar nie een swak persoon in hier die gebouw wees, wanneer die dienst voorbij is nie, mag hulle jalkien genees word. As your anointed elder goes forward placing that oil, that little oil that runs down on their forehead, that symbolizes oil is a spirit. Soos u gesalfde ouderling, voor en toe gaan, die olie plaas, daar die bieke olie wat afloop op hulle voorkop, symboliseer dat olie is die geest. We put that on there to let the people know that this virgin olive oil 
has been placed upon their head in similarity of the Holy Spirit coming. Want sit it there up? Om die mensen te laten weten dat hier die zuiver olijf wordt geplaatst als op een wolf en wordt in stemming met de komst van de Heilige Geest. Now when I lay hands upon them myself, may they go to their seat so happy, rejoicing. A finished work, it's all over. They're healed. They go home to be well. Grant it, Lord. Dan wanneer ik handen lee op hulle zelf, mag hulle naar hulle zitplek gaan, zo gelukkig, juichend, een voltooide werk. Dat is alles voorbij. Hulle is genees. Hulle gaan huis toe om gezond te worden. Schenk dat jaren. And the shouts and praises are raised up from all over the city, Alleluia. around different places where these people are go. And the kreten and lofpreisingen zal opstijgen van oor al oor die stad, rondom verschillende plekken waar hier die mensen zal gaan. You know, I once had stomach trouble, but it's gone. I once had so and so certain diseases, yes, but it's gone. I just Alleluia. heard that message that morning, breathing back to the word, and I come back to the word, and I believe the word, and now I'm well. Jij weet, ik heb eens maagproblemen gehad, maar dat is weg. Ik heb eens zo en zo gehad, zekere ziektes, maar dat is weg. Ik heb net daar die boodschap gehoord, daar die morgen, terug til na die woord. En ik heb teruggekomen na die woord, en ik geloof die woord, en nu is ik gezond. Granted, Father, I commit them to you, in Jesus Christ's name. Schenk dit, Vader, ik vertel hulle toe aan u, in Jesus Christus' naam. Now with our heads bowed, I want the elder to go far enough to teddy. If you will, some of you sing only believe, just as you can. Now let the one just pass right to the seat as we know what to pray for. No, met ons wolf de gebeig. Ik wil hij die ouderling moet ver genoeg gaan na Teddy as je zal. Partij van jullie zang gewoon net, net zoals jullie kan nou. En laat diegene wat voorbij gegaan het, richt naar de stadplek, zoals ons, hulle zelf en voor hulle bid. In die naam van Jezus, Vader in die jimmel, zoals ik mijn handen op hier die vrouw lee, met salvingsolie steeds op.